আসসালামু আলাইকুম কাঁচা বাচ্চারা কি অবস্থা সবার কেমন আছো তোমাদের দিনকাল কেমন যাচ্ছে গত ক্লাসটাতে তোমাদের যদি মনে থেকে থাকে আমরা অর্গানিক কম্পাউন্ড কাকে বলে অর্গানিক কম্পাউন্ডের ক্লাসিফিকেশন কি তারপরে হচ্ছে কোনগুলো অর্গানিক কোনগুলো ইনঅর্গানিক তারপরে হচ্ছে ক্যাটিনেশন কি জিনিস ক্যাটিনেশন পড়ি নেই কার্যকরীমূলক কি জিনিস তারপরে সমগোত্র শ্রেণী কি জিনিস এই জিনিসগুলো দেখছিলাম আমরা আজকে দেখবো হচ্ছে কি কি আমরা আজকে দেখবো আসলে এইগুলা এইগুলা মানে হচ্ছে যে অ্যালকেন অ্যালকিন এবং হচ্ছে অ্যালকাইন ধরো এটা তো মিলবে না যে হোক সো অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন এই তিনটা জিনিস আমরা আজকে দেখবো সবে খাতাগুলো নিয়ে বসে যাও অ্যালকিন কি জিনিস অ্যালকিন কি জিনিস অ্যালকাইন কি জিনিস আর এদেরকে কিভাবে প্রস্তুত করা যায় কিভাবে তুমি সিনথেসিস করবা এদের কিভাবে তুমি টেস্ট করবা সেই জিনিসগুলোই দেখব সো প্রথম দেখি অ্যালকেন অ্যালকেন সম্পর্কে কিছু জিনিস তোমাকে আগে থেকে জানতে হবে যে আমরা যে এটুকু জানি অ্যালকেনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য চলে একটু আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই এখানে নাম্বার ওয়ান অ্যালকেন নামটা আসছে প্যারাফিন থেকে প্যারাফিন তাই তো প্যারাফিন শব্দের অর্থ কি প্যারাফিন শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয় তাই না এরপরে অ্যালকেনে সাধারণ সংকেত কি সি এন এইচ টু এন প্লাস টু তারপরে অ্যালকেনে কার্বন কার্বন কি থাকে অ্যালকেনে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ধন থাকে আর অ্যালকেনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নামের শেষে নামের শেষে এন থাকে এই চারটা জিনিস অ্যালকেন সম্পর্কে তোমাদের জানতেই হবে যে অ্যালকেন নামের শেষে কি থাকে নামের শেষে এন থাকে তাহলে রিপিট করছি অ্যালকেন কারা যেখানে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ধন থাকে বা কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধন থাকে সেগুলোকে আমরা অ্যালকেন বলি গেল এইটুকু অ্যালকেনের পাঁচটা চারটা বৈশিষ্ট্য আমি লিখে দিচ্ছি অ্যালকেনের এটাকে প্যারাফিন বলা হয় প্যারাফিন মানে লো অ্যাফিনিটি সো তোমাদেরকে একটু বলে দিই প্যারাফিন মানে কি পি এ আর এ এফ এফ আই এন প্যারাফিন প্যারাফিন মানে হচ্ছে লো অ্যাফিনিটি এ এফ এফ আই এন আই টি ওয়াই সো প্যারাফিন মানে হচ্ছে লো অ্যাফিনিটি লো অ্যাফিনিটি মানে আসলে অ্যালকেন না কারোর সঙ্গে খুব একটা রিয়াক্ট করতে চায় না কারোর সঙ্গে বিক্রয় করতে চায় না সে নিজের মতো থাকতে চায় তোমাদের মধ্যে অনেকে আছো যে কারোর সাথে খুব একটা ধরম মহরমও করো না আবার খুব একটা ঝগড়া ঝাটিও করো না নিজের মতো করে থাকো ওকে আসি ভালো আসছি ঘুরছি ফিরছি খাওয়া দাওয়া করছি পড়াশোনা করছি অ্যালকেন এরকম সে কারোর সঙ্গে খুব একটা বিক্রয় করে না এই যে কারোর সঙ্গে খুব একটা বিক্রয় করে না দেখে এদেরকে আমরা কি বলি ওদেরকে আমরা প্যারাফিন বলি আর অ্যালকেনের নামে শেষে কি যুক্ত হয় এন যুক্ত হয় সো তোমাদেরকে আমি ছোট করে অ্যালকেনের কয়েকটা নাম শেখাবো এই নাম শেখাটা ইম্পর্টেন্ট যেমন যদি কার্বন একটা থাকে ভাই এটার নাম তো আমরা জানি তাই না এটা নাম জানি আমি লিখলাম না যদি এরকম থাকে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি তুমি এটার নামও জানো এটার নাম হচ্ছে ইথেন এইটুকু নিয়ে আমার আসলে কোনো কথা বলার নেই এটা হচ্ছে মিথেন এম ই টি এইচ এ এন ই মিথেন এবং ইথেন আমি এগুলো পেয়ে গেছি কিন্তু যদি এরকম থাকে ধরো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু এখানে সি এইচ থ্রি এক দুই তিন চার পাঁচ যদি এরকম হয় এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পেন্টেন আমি বিশ্বাস করি এটাও তুমি জানো কিন্তু যদি কখনো তোমাদেরকে শাখা বানায় দেয় ধরো কোন একটা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে এ পাশে ও পাশ দিয়ে কোনো একটা প্রতিস্থাপক কোনো একটা শাখা কোনো একটা উপশাখা এরকম থাকলে তখন অনেক সময় আমরা প্যারা খেয়ে যাই চলো ওরকম একটা নাম দেখে আসি ধরো তোমার কাছে এইটা আছে সি এস থ্রি সি এইচ এখানে সি এস থ্রি তারপরে হচ্ছে এখানে সি এইচ টু এখানে সি এস থ্রি ধরো এরকম একটা যৌগ তোমাকে দেওয়া আছে এই যৌগ দিয়ে তোমাকে বলছে এই যোগের নাম কি হবে যখন তোমার কাছে এরকম সিম্পল এক লাইনের যোগ থাকবে না তখন কিন্তু একটু ঝামেলা আসে ঝামেলাটা কি নিয়মগুলো আমি বিশ্বাস করি যেহেতু তোমাদের আর কিছুদিন পরেই পরীক্ষা তোমরা আগে থেকে টুকটাক জানো আমি একটু প্র্যাকটিস করে দিচ্ছি তখন আমাদের ফার্স্ট কাজ এইখানে যে যৌগটা আছে সেই যৌগের একটা মেইন চেইন নির্বাচন করা মেইন চেইন কোনটা হবে সব থেকে বড় যে চেইনটা বা যে চেইনে সব থেকে বেশি সংখ্যক কার্বন থাকবে সেটাকে আমরা মেইন চেইন বলি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন চেইন সো মেইন চেইন নির্বাচন করলাম এটাকে মেইন চেইন বলে মূল শিকল বলে মাদার চেইন বলে তুমি যাই বলো সবই ঠিক আছে এরপরে আমাদেরকে নাম্বারিং করতে হয় কোনটাকে নাম্বারিং করতে হয় এই যে যে প্রতিস্থাপক আছে এটাকে নাম্বারিং করতে হয় কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব যেদিক থেকে কাউন্ট করলে এই প্রতিস্থাপক কাছে আসে 
প্রতিস্থাপক থাকতে পারে দ্বিবন্ধন বলি ত্রিবন্ধন বলি যাই বলি যে পাশ থেকে কাছে আসে সেই পাশ থেকে নাম্বারিং করতে হবে তাহলে এটা আমাদের এক নং কার্বন এটা আমাদের দুই নং কার্বন এটা আমাদের তিন এবং এটা আমাদের চার নং কার্বন দেখো আমি সবগুলো কার্বনে নাম্বারিং করে ফেলছি সো মাদার চেন নির্বাচন করলাম নাম্বারিং করে ফেলছি এখন তোমাকে নাম লিখতে হবে সো নাম লেখার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে এই প্রতিস্থাপককে আগে বসাইতে হবে বা শাখাকে আগে বসাইতে হবে শাখা যদি আগে বসে এটা কি মিথাইল না কত নং কার্বনে আছে দুই নং কার্বনে আছে তাহলে নামটা হবে হচ্ছে টু মিথাইল নাম এবং সংখ্যা অবশ্যই এর মাঝখানে কি হবে একটা হাইফেন হবে টু মিথাইল এবং এখানে কার্বন কয়টা চারটা চারটা মানে কি হবে চারটা মানে বিউটেন হবে তুমি বাংলা লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমি ইংলিশে হচ্ছে টু মিথাইল বিউটেন হ্যাঁ স্পেসগুলো দিতে হবে কোনো স্পেস হওয়া যাবে না এই নাম এবং সংখ্যার মাঝখানে অবশ্যই হাইফেন হবে সো এটা খুব ইজি বিজি নাম টু মিথাইল বিউটেন ধরো যদি আমি আরেকটা নাম দেখাই সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে সি এইচ এখানে ক্লোরিন এখানে কার্বন এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি এখানে সি এইচ টু এখানে হচ্ছে সি এইচ টু এরকম একটা যৌগ আছে আমাদের প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে এই যোগের মেইন চেইন মাদার চেইন মূল শিকল সেটাকে নির্ধারণ করা এখন তুমি যদি মেইন চেইন নির্ধারণ করতে চাও বা হচ্ছে মূল চেইন নির্বাচন করতে চাও আমাদের নিয়মটা কি সব থেকে বেশি সংখ্যক কার্বন বিশিষ্ট তাই না দেখো সব থেকে বেশি সংখ্যক কার্বন এই চেইনটাতে আসে বা এইখানটাতে আসে আমি এটা নির্বাচন করে ফেললাম এখন আমি এ পাশ থেকে গুনবো নাকি বাম পাশ থেকে ডান পাশ থেকে গুনবো তুমি চেষ্টা করো যদি তুমি ডান পাশ থেকে গুনো তাহলে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর তিন নম্বর কার্বনে প্রতিস্থাপক শাখাইগুলো আসে আর এই পাশ থেকে গুনলে দুই নম্বরে পাওয়া যায় নিয়মটা কি ছিল যে পাশ থেকে গুনলে আগে পাওয়া যায় সেই পাশ থেকে গুনতে হবে তাহলে যেহেতু আমি এই পাশ থেকে গুনলে আগে পাই মানে এটা হচ্ছে আমাদের এক নং কার্বন এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে দেখো আমি গুনে ফেলছি এবার এখানে আমার দুইটা শাখা আছে একটা হচ্ছে ক্লোরিন একটা হচ্ছে মিথাইল সো মনে রাখবা শাখার নাম্বারিং শাখা লেখার সময় অ্যালফাবেটিক অর্ডার ফলো করতে হয় আমি এখানে লিখে দিচ্ছি শাখার মধ্যে কাকে আগে লিখবা কাকে পরে লিখবা সেটা ডিপেন্ড করে অ্যালফাবেটিক অর্ডার মানে এ বি সি ডি কে আগে আছে কে পরে আছে এইটা এখন অ্যালফাবেটিক অর্ডার এখানে কে আগে আছে দেখো মিথাইল শুরু হয় এম দিয়ে তেন আর ক্লোরো শুরু হয় সি দিয়ে তো অবশ্যই এম থেকে সি আগে আছে তাহলে নামের শুরুতে কি হবে নামের শুরুতে হবে হচ্ছে টু ক্লোরো সি এইচ এল ও এই পাশ থেকে লিখি সি এইচ এল ও আর ও টু ক্লোরো তারপরে থ্রি মিথাইল কি বলছিলাম ভাই সংখ্যা এবং নাম এর মাঝখানে অবশ্যই কি হবে অবশ্যই এই হাইফেন হবে টু ক্লোরো থ্রি মিথাইল কার্বন আছে পাঁচটা পাঁচটা মানে কি হবে পাঁচটা মানে হবে পেন্টেন এইখানে কিন্তু কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না নামের মাঝখানে কোনো স্পেস হবে না টু ক্লোরো থ্রি মিথাইল পেন্টেন চলো আমরা আরেকটা যোগ দেখি অ্যালকেনের সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে কার্বন এখানে সি এইচ থ্রি এখানে সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু এখানে সি এইচ থ্রি এই যুগটাকে আমাকে যদি প্রথমে মাদার চেইন নির্বাচন করতে হয় আমি জানি সব থেকে বড় চেইনটা মাদার চেইন সব থেকে বড় সংখ্যক কার্বন এই যে এটা আমাদের সব থেকে বড় কার্বন কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি যদি এটাকে মেইন চেইন না নিয়ে ধরো তুমি এটাকে মেইন চেইন নিবা না তুমি নিবা হচ্ছে যে এখান থেকে উপরে একই কথা এখান থেকে নিচে একই কথা সোজাসুজি নাও তাও একই কথা মানে তুমি যেটাই নাও না কেন ওটাই মাদার চেইন হবে কারণ সবই সঠিক এরপরে আমরা নাম্বারিং করব কোন পাশ থেকে কাছে আসে দেখো বাম পাশ থেকে কাছে আসে তো যদি বাম পাশ থেকে কাছে আসে তাহলে এটা আমাদের এক নং কার্বন এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ আমি গুনে ফেলছি এখন আমাদের দুইটা প্রতিস্থাপক আছে মানে শাখা আছে দুইটাই একই শাখা মিথাইল কয় নং কার্বনে আছে দুই নং কার্বনে এখন যেহেতু দুই নং কার্বনে আছে আমরা টু কমা দিয়ে টু লিখব কেন ভাইয়া টু কমা দিয়ে টু লিখছি কারণ ভাই আমার এই দুই নং এ দুইটা আছে এই জন্য দুই লিখলাম টু টু আবার লিখে এখানে টু টু ডাই মিথাইল যতবার থাকবে অতবার লিখতে হবে টু টু ডাই মিথাইল কেন ডাই লিখলাম কারণ এক থাকলে মনো দুই থাকলে ডাই সো টু টু ডাই মিথাইল কার্বন কয়টা পাঁচটা পাঁচটা মানে কি হবে পাঁচটা মানে পেন্টেন হবে টু টু ডাই মিথাইল পেন্টেন যদি এরকম থাকে ধরো তোমাদের কারেক্টের নাম দেখাই ফার্সে এরকম আছে সি এইচ থ্রি এখানে কার্বন এখানে ক্লোরিন 
এখানে ক্লোরিন কার্বন এখানে ক্লোরিন এখানে হচ্ছে ক্লোরিন এখানে হচ্ছে CH2 এখানে হচ্ছে CH3 এরকম একটা যোগ আছে তোমাকে বললো এই যোগের নাম্বারিং করতে মানে নামকরণ করতে প্রথম কাজ মেইন চেইন নির্বাচন করা দেখো মেইন চেইন কিন্তু এই যে আমি নির্বাচন করে ফেলছি এটা আমাদের মেইন চেইন তাই না ওকে ভালো কথা মেইন চেইন নির্বাচন করে ফেলছি এখন আমার নাম্বারিং করতে হবে দেখো বাম পাশ থেকে নাম্বারিং করলেই কিন্তু কাছে আসে সো বাম পাশ থেকে যদি নাম্বারিং করি তাহলে এখানে কি দাঁড়ায় এই হচ্ছে আমাদের এক নং কার্বন এই হচ্ছে এক এই হচ্ছে দুই এই হচ্ছে তিন চার পাঁচ এখন ক্লোরিন এখানে কয়টা আছে চারটা আছে কত রং কত রঙে আছে দুই আছে এবং তিনে আছে তাহলে এই চারটা আছে মানে তোমাকে চারবার লিখতে হবে ভাই যতবার থাকবে অতবারই লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে টু টু থ্রি থ্রি দেখো টু টু থ্রি থ্রি ওকে তারপরে কি হবে তারপরে হবে হচ্ছে টেট্রা টি ই টি আর এ টেট্রা সি এইচ এল ও আর ও টেট্রা ক্লোরো দেন হচ্ছে পেন্টেন পি ই এন টি এ এন ই আচ্ছা এই বাম পাশ থেকে লিখি তাহলে ভালো হবে টু টু থ্রি থ্রি টেট্রা ক্লোরো সি এইচ এল ও আর ও টেট্রা ক্লোরো দেন হচ্ছে পেন্টেন ওকে সো মোটামুটি আমি বিশ্বাস করি অ্যালকেনের যে নামকরণ সেটা তোমরা একটু হইলো টুকটাক আইডিয়া পেয়ে গেছো যে আসলে নামকরণটা কেমন হয় তো আমরা কি শিখলাম অ্যালকেন কাকে বলে অ্যালকেনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য অ্যালকেনের নামকরণ এরপরে দেখি হচ্ছে অ্যালকেন প্রস্তুতি অ্যালকেন প্রস্তুতি হচ্ছে অ্যালকিন থেকে এবং অ্যালকাইন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায় এটা তোমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছো অ্যালকিনের সাথে তুমি যদি হাইড্রোজেন অ্যাড করো তাহলে এই কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এই কার্বনের সঙ্গে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে তাই না সো দুইটা হাইড্রোজেন এখানে একটা এখানে একটা যুক্ত হয়ে গেলে মাঝখানের বন্ধনটা ভেঙে যায় এখানে অ্যালকেন তৈরি হয় অ্যালকাইনের সাথেও সো এই বিক্রিয়াকে বলা হয় হাইড্রোজিনেশন বিক্রিয়া হাইড্রোজিনেশন হাইড্রোজিনেশন বিক্রিয়া বলা হয় আমি যদি অ্যালকিনকে হাইড্রোজিনেশন করি অ্যালকাইনকে হাইড্রোজিনেশন করি তাহলে সেখানে আমি অ্যালকেন পাই এবং অনেকের ধারণা যে ভাইয়া ফার্স্টে বোধ হয় অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন তৈরি হয় আর তারপরে হচ্ছে বোধ হয় অ্যালকেন তৈরি হয় না এটা তৈরি হয় ঠিক আছে কিন্তু তুমি কখনোই এই রিয়েকশানে অ্যালকিন পাবা না মানে দিবা অ্যালকাইন তৈরি হবে অ্যালকেন ওই দুইটা স্টেপ এত ফাস্ট হয় এবং এটা আসলে এতটা র্যাপিড হয় তুমি কখনোই এই মাঝখানে থামাইতে পারবা না মানে আমি এই কথা বলছি অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন হয়ে তারপরে অ্যালকেন হয় ঠিক আছে কিন্তু এটা এত ফাস্ট হয় এবং ওই অ্যালকিনটা আসলে তুমি কখনোই অ্যালকেনে থামাইতে পারবো না তোমাকে এখানে সরাসরি অ্যালকেনে গিয়ে থামতে হয় তাহলে অ্যালকেন প্রস্তুতির প্রথম স্টেপটা হচ্ছে তুমি যদি হাইড্রোজিনেশন করো অ্যালকিনকে অথবা অ্যালকাইনকে তাহলে তুমি কি পাচ্ছ অ্যালকেন পাচ্ছ এখানে নিকেল এবং হচ্ছে নিকেল এগুলো কি নিকেল হচ্ছে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে মানে বিক্রিয়াটাকে স্পিড আপ করে আর কিছু না সো নিকেল হচ্ছে প্রভাবক ক্যাটালিস্ট আমি জানি এগুলো তোমাদের মুখস্থ অলরেডি তারপর হচ্ছে অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে এই অ্যালকাইল হ্যালাইটে তোমাদেরকে একটু আমি আগে দেখাই তারপরে এখানে আসছি যেটাকে আমরা উডস বিক্রিয়া বলি তাই তো উডস ডাব্লিউ ইউ আর টি জেড উডস রিয়াকশান এটা কি ধরো তোমার কাছে এটা আছে আর এক্স আর এক্স মানে অ্যালকাইল হ্যালাইট এক্স মানে হ্যালাইট আর মানে অ্যালকাইল যারা আর চিহ্ন না একটু বলে দেই আর মানে কি আর মানে হচ্ছে মিথাইল কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে যেতে পারে ইথাইল যদি প্রোপিন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে যায় প্রোপেন থেকে সি থ্রি এইচ সেভেন অথবা হচ্ছে সি ফোর এইচ নাইন এইগুলোকে আমরা একত্রে আর বলি অ্যালকাইল গ্রুপ বলে আশা করি এটুকু তোমরা জানো অলরেডি জানার কথা তো আর এক্সের সাথে আমি সোডিয়াম নিব এই বিক্রিয়ে কি নিতে হয় এই বিক্রিয়ে নিতে হয় ড্রাই ইথার এই ড্রাই ইথার নিয়ে আমার কিছু কথা আছে যে ড্রাই ইথার কি জিনিস ড্রাই ইথার কেন নিয়ে আগে সেটা বলি ড্রাই ইথার নেওয়ার কারণ হচ্ছে সোডিয়াম একটা দুষ্ট মৌল দুষ্ট মৌল সে মৌল মানে হচ্ছে তোমরা তো জানো বোধ হয় সোডিয়ামকে কেরোসিনের নিচে রাখা হয় অথবা সোডিয়ামকে অনেক সময় হচ্ছে ইথারের মধ্যেও রাখা হয় কারণ সোডিয়াম বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে জারিত হয়ে যায় মানে সোডিয়াম নষ্ট হয়ে যায় এই যে দুষ্টু তার দুষ্টমি কমানোর জন্য 
তার জন্য একটা নিরপেক্ষ দ্রবণ দরকার মানে একটা নিষ্ক্রিয় দ্রবণ বা নিষ্ক্রিয় দ্রাবক আর কি সরি দ্রবণ না এটা হচ্ছে ড্রাই ইথার বা শুষ্ক ইথার এই নিষ্ক্রিয় করার জন্য তুমি লিকুইড নাইট্রোজেন নিতে পারো লিকুইড নাইট্রোজেন খুব ভালো মতো এই সোডিয়ামকে দুষ্টামি থেকে বিরত রাখে কিন্তু আমি তো লিকুইড নাইট্রোজেন বেশ এক্সপেন্সিভ জিনিস তা আমার দরকার একটা দ্রবণ একটা দ্রাবক দরকার সেই দ্রাবক তৈরি করার জন্য আমরা সস্তা ড্রাই ইথার ইউজ করি এখন তোমাদের অনেকের মনে হয় যে ভাই ড্রাই ইথার তাইলে হচ্ছে গোড়া গোড়া ইথার তাই না না ড্রাই ইথার গোড়া গোড়া ইথার না ড্রাই ইথার দেখতে হুবহু পানির মতোই মনে হয় মানে এটা লিকুইডই আসলে কিন্তু ওর মধ্যে কোনো পানি নাই এই জন্য ড্রাই ইথার বলে অনেকের ধারণা যে ড্রাই ইথার বোধ হয় বালির মতো এরকম গোড়া 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 হবে ড্রাই ইথার দেখতে হুবহু পানির মতোই লাগে লিকুইড ইথার বুঝছো লিকুইড কিন্তু পানি নাই এখন কি হয় এই সোডিয়াম তো ভাই কাকে পছন্দ করে সোডিয়াম তো হ্যালোজেনকে পছন্দ করে তাই না তো সোডিয়াম হ্যালোজেনকে নিয়ে সোডিয়াম হ্যালাইট তৈরি করল এই যে সোডিয়াম হ্যালোজেনকে নিয়ে সোডিয়াম হ্যালাইট তৈরি করছে এন এক্স আর একলা পড়ে আছে এখন আসলে আমি দেখাইছি এখানে অ্যালকাইল হ্যালাইট একটা অণু সোডিয়াম একটা পরমাণু বাট বিক্রিয়স্থলে তো কোটি কোটি সোডিয়াম অণু থাকে কোটি কোটি আর এক্স থাকে মানে এই ঘটনা যে আমি দেখাইলাম এটা কিন্তু একই সাথে ধরো এক কোটি ঘটনা ঘটছে আবারও বলছি একই সাথে এক কোটি ঘটনা ঘটছে মানে কি এই যে আর যে একলা হইল আর আসলে একলা না এরকম কোটি কোটি একলা আর আছে তো আমরা তো রবীন্দ্রসঙ্গীত তো তোমরা শুনছ যে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে তো এই যে আর সে পাশে আরেকটা আর রে বললো বাবা তোর থেকেও সোডিয়াম হ্যালোজেন নিয়ে গেছে আমার থেকেও সোডিয়াম হ্যালোজেন নিয়ে গেছে তাহলে কি করবো চল আমরা একটা যৌগ তৈরি করে ফেলি এই যে আর 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 মানে কি একটা অ্যালকেন তুমি চাইলে সমতাকরণ করতে পারো যদিও জৈব যৌগের সমতাকরণটা ম্যান্ডেটরি না বা তারপরে চাইলে করতেই পারো তোমার যদি খুব ইচ্ছা হয় টু এন এক্স এই হচ্ছে আমাদের উডস রিয়াকশান এখন উডস রিয়াকশানে যে অ্যালকেনটা তৈরি হলো দেখো তো এই অ্যালকেনে কার্বন বাড়ছে না সো উডস বিক্রিয়াকে তৈরি হয় হায়ার অ্যালকেন মানে কার্বন সংখ্যা যেহেতু বাড়ে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা হায়ার অ্যালকেন বলি চলো একটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিয়ে আসি স্পেসিফিক এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার কাছে এইটা আছে সি এইচ থ্রি ধরো সি এল তার সাথে তুমি সোডিয়াম নিচ্ছ এবং এখানে ওই যে ড্রাই ইথার নিচ্ছ বা শুষ্ক ইথার এখন ড্রাই ইথার নিচ্ছ অনেক আবার এটা মনে করে যে ভাইয়া ফিজিক্সে তো পড়ছিলাম ইথার বলে কোনো মাধ্যম নাই এখানে আবার ড্রাই ইথার নিচ্ছেন ওই ইথার আর এই ইথার এক না এটা হচ্ছে একটা সলিউশন একটা সলিউশন ইথার আর ওটা তন্য জিনিস তো এই সোডিয়াম কাকে নিবে আগের মতো সোডিয়াম এই ক্লোরিনকে নিয়ে চলে যাবে তৈরি করবে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর এখানে দুইটা মিথাইলমূলক একসাথে যুক্ত হয়ে কি তৈরি করবে তৈরি করবে হচ্ছে এন এক্স এবং সমতাকরণ করতে চাইলে আমি আশা করি এটা নিয়ে আর কারো কোনো সমস্যা থাকবে না যে উর্স বিক্রিয়াতে কি হয় উর্স বিক্রিয়ার কয়েকটা পয়েন্ট অ্যালকাইল হ্যালাইড নিতে হবে সোডিয়াম নিতে হবে ড্রাই ধার নিতে হবে এবং এখানে যে অ্যালকেন তৈরি হয় সেখানে কার্বন সংখ্যা বাড়ে চলো যে দেখে আসি যে এখানে আর এক্স সোডিয়াম এক্স আর তো এই এক্স সোডিয়ামের সাথে চলে যায় মানে এখানে আসলে যে এই যে এই দুইটা মিলে আসলে চলে যাবে আর এখানে তৈরি হবে আর এই যে এখানে আসলে সেম ঘটনাই ঘটছে যে এটার সাথে সোডিয়াম না এটা দেখানো যাবে না ওকে তো সবাই একটু কমেন্টে লিখে দাও যে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি কিনা উর্স বিক্রিয়া বুঝতে পারছি কিনা আর এই যে হাইড্রোজেনেশন রিয়াকশান বুঝতে পারছি কিনা না বোঝার কিছু না আমরা জানি তোমরা এগুলো বুঝবা ওকে এরপরেরটা আসি উর্স বিক্রিয়া তোমাদের কার একটা মজার জিনিস দেখাই ধরো যদি এরকম হয় তুমি নিলে হচ্ছে এইটা সি এইচ থ্রি সি এল এবং এর সাথে নিলে হচ্ছে এইটা যে হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল এবং তুমি তার সাথে সোডিয়াম নিলা এবং এখানে কি নিলা এখানে নিলা হচ্ছে ড্রাই ইথার ড্রাই ইথার সি এইচ থ্রি সি এল সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল এবং সোডিয়াম ড্রাই ইথার এই যে বলছিলাম জৈব যোগের বিক্রিয়াতে কিন্তু একসাথে কোটি কোটি ঘটনা ঘটে এখন কি হচ্ছে সোডিয়াম এখান থেকে ক্লোরিনকে নিচ্ছে একই সাথে সোডিয়াম এখান থেকে ক্লোরিনকে নিচ্ছে একই সাথে তাহলে এখানে আসলে একলা হইল কারা কারা একলা হইল এই মিথাইলটা একলা হইল আর এই ইথাইলটা একলা হইল এখন মিথাইল খুব ওর ডাক শুনে কেউ না আসছে ও একলা চলছে তো একলা চলতে চলতে পথের মধ্যে এই মিথাইলটা কাকে পাচ্ছে এই মিথাইলটা ওর মতো আরেকটা মিথাইলকে পাইল 
সো ওর মতো আরেকটা মিথাইলকে পেয়ে সে তৈরি করলো ইথেন মানে এই মিথাইলটা নিজের সাথে বা নিজে যে আরেকটা মিথাইল তৈরি হয়েছে তার সাথে মিলে তৈরি করলো ইথেন ওকে আবার এই মিথাইলটা চলার পথে এই ইথাইলের সাথে দেখা হয়েছে কারণ সোডিয়াম তো ইথাইল থেকে ক্লোরিন নিচ্ছে সেখানে সিকি তৈরি করে সেখানে সে তৈরি করে হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি এই ইথাইলটা চলার পথে ওই মিথাইলের সঙ্গে দেখা হয়েছে মিথাইলের সঙ্গে দেখা হয়ে এখানে ওই যে এই বস্তুই তৈরি করে মানে এ দুইটার এ একটা যোগ করলে তিনটা হয় আর এই ইথাইলটা চলার পথে নিজের সঙ্গে দেখা হয়েছে সেখানে সে কি তৈরি করে সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু এখানে সি এইচ থ্রি মানে যত টাইপের আর সোডিয়াম হেলাইট তো তৈরি হবেই ওটা নিয়ে তোর কথা নাই সো যত টাইপের কম্বিনেশন পসিবল তত টাইপের যোগ তৈরি হয় সবে কমেন্টে লিখো তো এইটা বুঝতে পারছে কি না এটাও কিন্তু রুটস বিক্রিয়া কিন্তু এখানে আসলে ওই যে নিজে নিজের সাথে যুক্ত হয় আর এখানে নিজে নিজের সাথে যুক্ত হয় আবার ওর সাথে যুক্ত হয় এও আবার নিজের সঙ্গে যুক্ত হয় আবার ওর সাথে যুক্ত হয় আলটিমেটলি যত রকমের কম্বিনেশন তোমার পাওয়া সম্ভব অত টাইপের অ্যালকেন তৈরি হয় এই হচ্ছে কথা সো উডস বিক্রিয়া যে সবসময় একই টাইপের জিনিস তৈরি হতে হবে একই টাইপের বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই তারপর আসি অ্যালকেন প্রস্তুতি অ্যালকেন প্রস্তুতি হচ্ছে এটাকে আমরা ডি কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া বলি ডি কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ার আগে পেছনে অনেক কথা আছে সো আমি তোমাদেরকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা পড়ায় আসি হিস্ট্রি ধরো তোমার কাছে একটা অ্যাসিড আছে আর সি ডাবলো অ্যাস এই যে হচ্ছে অ্যাসিড তো অ্যাসিডের মধ্যে তুমি এখানে হচ্ছে একটা খার নিলা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ছি কিন্তু ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড তো আর সি ডাবল এইচ এর সাথে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিচ্ছি তাহলে কি হবে অ্যাসিড খারের বিক্রিয়ে লবণ পানি তৈরি হবে লবণ পানি তৈরি হবে মানে হচ্ছে এখানে তৈরি হবে আর সি ডাবল ও এন এ আর এখানে কি তৈরি হয় এখানে তৈরি হয় পানি পানি তৈরি হইল এরপরে এই আর সি ডাবল ও এন এ এর সাথে আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করবে ওই যে যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওখানে নিছিলাম সেটাই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে বিক্রিয়া তৈরি করে এই যে এইখান থেকে এই সোডিয়াম অক্সাইড টুকু বের হয়ে যায় সোডিয়াম কার্বনেট রূপে বুঝছো আর আরের সাথে এইচ যুক্ত হয় এই যে আরের সাথে এইচ আর এখানে তৈরি হয় হচ্ছে এন এ টু সিও থ্রি এখন আর এইচটাই তো অ্যালকেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে যে পানি তৈরি হয়েছে না এই পানি এখানে দুষ্টামি করে পানি কি দুষ্টামি করে পানি অ্যাসিড হিসেবে আচরণ করে খার হিসেবে আচরণ করে মানে ওর প্রেজেন্স আমরা এখানে চাই না সো যেহেতু এখানে পানি আমি চাই না এই জন্য আমাকে একটা নিরুদক ইউজ করতে হয় সেই নিরুদক হিসেবে আমরা কি ইউজ করি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিক্সচারকে একটা নাম ডাকা হয় দ্যাট ইজ সোডা লাইম সোডা আমি বাংলায় লিখি এটাকে সোডা লাইম বলা হয় সো তোমরা অনেকে শুধু বই পড়ো যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড ইউজ করা হয় বাট এটা কখনোই হয়তো জানোই তা জানতাই না যে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কাজটা কি এখানে শুধু দেখছো যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পাশে ব্রাকেটে ক্যালসিয়াম অক্সাইড থাকে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কাজ এখানে ওই তৈরি হওয়া পানিটাকে শোষণ করাইতে হবে আর তোমাদের বইতে আমি জানি ওই লবণ থেকে রিয়াকশান শুরু করা কিন্তু লবণ মানে জৈব অ্যাসিডের লবণটা না এতটা অ্যাভেলেবেল না জৈব অ্যাসিডটা বেশি অ্যাভেলেবেল সো নর্মালি মানুষজন অ্যাসিড নিয়ে রিয়াকশানটা শুরু করে তো ওই পেছনের রিয়াকশানটা তোমাদের বইতে দেওয়া থাকে না দেখানো থাকে না তার জন্য তোমরা সরাসরি লবণেরটা দেখো এবং লবণেরটা দেখার জন্যই তুমি হচ্ছে মনে হয় যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড কী কাজ করে তাহলে কি ঘটনা ঘটলো অ্যাসিড লবণের সাথে বিক্রিয় করে লবণ তৈরি করে সেই লবণের সাথে আবার খাট বিক্রিয় করে অ্যালকেন তৈরি করে ওই পানি যেন এখানে না থাকে মানে আমি চাই না যে এখানে থাকুক এই জন্য এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড কাজ করে তাহলে সোজা কথা জৈব অ্যাসিডের সাথে সোডা লাইমের বিক্রিয়ে কী তৈরি হয় অ্যালকেন তৈরি হয় এখন কেন এটাকে আমি ডি কার্বক্সিলেশন বলছি কারণ এখানে কি হয়েছে কার্বন সংখ্যা কমে গেছে না দেখো এই একটা কার্বন কার্বোনেট রূপে বের হয়ে গেছে সো এখানে ডি কার্বক্সিলেশন বলার কারণ হচ্ছে ডি কার্বক্সিলেশন সি এ আর বিও এক্স ওয়াই এল এ টি আই ও এন ডি কার্বক্সিলেশন কারণ কি এখানে কার্বন কমে যায় মানে একটা কার্বন কার্বোনেট রূপে বের হয়ে যায় তাহলে কয়েকটা এক্সাম্পল যদি দেই ধরো তোমার কাছে এইটা আছে সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এন এ 
তুমি যদি এটাকে ডি কার্বক্সিলেশন করো তুমি কিন্তু এখানে মিথেন পাচ্ছ দেখো কার্বন কিন্তু একটা কমে যাবে তুমি যদি এটাকে ডি কার্বক্সিলেশন করো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডাবলো এন এ তুমি এখান থেকে ইথেন পাচ্ছ সি টু এইচ সিক্স তুমি যদি হচ্ছে ধরো সি ফোর এইচ ধরো নয় সি ডাবলো এন এ তুমি এটাকে যদি ডি কার্বক্সিলেশন করো তাহলে তুমি এখানে হচ্ছে ডিউটেন পাচ্ছ এই হচ্ছে কথা সোজা কথা কার্বন এখানে যা নিবা ওইখানে কার্বন একটা কমে যাবে কার্বন কমে যায় দেখে দিস রিয়েকশন ইজ কলড ডি কার্বক্সিলেশন রিয়েকশন সব একটু কমেন্ট করবা যে আমরা বুঝতে পারছি কেন এটুকু ডি কার্বক্সিলেশন রিয়েকশনটা ওকে এরপরে সে অ্যালকেনের দ্রাব্যতা অ্যালকেনে কার্বন এবং হাইড্রোজেন আছে দেখো কার্বন এবং হাইড্রোজেন এগুলো নিয়ে অ্যালকেন তৈরি এখন কার্বন এবং হাইড্রোজেন ভাই এদের মধ্যে না নেগেটিভিটির কোনো তেমন ডিফারেন্সই নাই তোমরা যদি জেনে থাকো যে কার্বনের নেগেটিভিটি কত কার্বনের নেগেটিভিটি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ আর হাইড্রোজেনের নেগেটিভিটি হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে একটা টু পয়েন্ট ফাইভ আর একটা টু পয়েন্ট ওয়ান এই নেগেটিভিটির জন্য এরা আসলে পোলার হয় না তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে অ্যালকেন সাধারণত কি হয় অপোলার হয় এটাকে বাংলায় বলা হয় অপোলার ইংলিশে বলা হয় নন পোলার এই অপোলারিটির জন্য আমরা তো এরকম একটা কথা হয়তো জানি যে লাইক ডিজলস লাইক যারা জানো না কথাটা শুনে নাও লাইক ডিজলস লাইক মানে হচ্ছে ধরো কোনো একটা যৌগ যদি পোলার হয় তাহলে সে পোলার দ্রাবকে মিশে কোনো যৌগ যদি নন পোলার হয় তাহলে সে নন পোলার দ্রাবকে মিশে পোলার যৌগ পোলার দ্রাবকে নন পোলার যৌগ নন পোলার দ্রাবকে মিশে অ্যালকোহল ইয়া অ্যালকেন একটা নন পোলার যৌগ কিন্তু পানি আবার পোলার পানি কেন পোলার কারণ আমরা জানি দেখো পানিতে কি এইচ এবং ও এইচ এই যে পার্সিলি প্লাস অংশ থাকে পার্সিলি মাইনাস অংশ থাকে না প্লাস মাইনাস থাকলে পোলার হয় প্লাস মাইনাস না থাকলে পোলার হয় না সো পানি পোলার কিন্তু অ্যালকোহল ইয়া অ্যালকেন পোলার না এই জন্য পানিতে অ্যালকোহল মিশে না তুমি নিজে করতে পারো কেরোসিন দিয়ে পানির সাথে মিশো কেরোসিন একটা অ্যালকেন কেরোসিন পানিতে মিশবে না মোম একটা অ্যালকেন মোমকে পানিতে মেশো মিশবে না তারপরে হচ্ছে অকটেন ডিজেল পেট্রোল এগুলো অ্যালকেন এগুলো পানিতে মেশো কখনোই মিশবে না বাংলা সিনেমায় আমরা প্রায় শুনি না যে তেলে আর জল কখনো মিশে না তো তুমি বামন হয়ে চারের দিকে হাত বাড়াচ্ছ অ্যালকেন কখনোই পানিতে মিশে না কারণ অ্যালকেন নন পোলার আর পানি পোলার আমি পুরো ব্যাপারটাকে রিভিউ করে দিই একদম শুরু থেকে অ্যালকেন এটা প্যারাফিন নাম থেকে আসছে প্যারাফিন মানে লো অ্যাফিনিটি সে কারোর সঙ্গে খুব একটা রিয়াকশান করতে চায় না এরপরে অ্যালকেনে সাধারণ সংকেত অ্যালকেনে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ধন নামে শেষে এন যুক্ত হয় আমি কয়েকটা নাম তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করালাম নামগুলোর মেইন কথা কি মেইন চেইন নির্বাচন করব নাম্বারিং করব আগে শাখা প্রতিস্থাপক বসাবো তারপরে মেইন নামটা বসাবো শাখা প্রতিস্থাপকের অবস্থান অবশ্যই বসাতে হবে এরপরে অ্যালকেন কীভাবে প্রস্তুত করবা এক হচ্ছে তুমি অ্যালকিন বা অ্যালকেনকে হাইড্রোজেনেশন করলে অ্যালকেন তৈরি হবে দুই তুমি উডস বিক্রিয়া করে অ্যালকেন তৈরি করতে পারো অ্যালকেন হ্যালাইডের সাথে সোডিয়াম নিব শুষ্ক ইথার নিব সোডিয়ামকে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ দেওয়ার জন্য সেখানে হায়ার অ্যালকেন তৈরি হয় যদি ভিন্ন টাইপের অ্যালকেন হ্যালাইড নাও তাহলে ভিন্ন ভিন্ন অ্যালকেন তৈরি হবে তারপরে আমরা দেখলাম ডি কার্বক্সিলেশন রিয়াকশান ডি কার্বক্সিলেশন রিয়াকশান কি আমি সোডিয়ামের লবণের সাথে এই যে সোডিয়ামের লবণের সাথে সোডা লাইম নিলে অ্যালকেন তৈরি হয় কার্বন একটা কমে যায় দেখে ডি কার্বক্সিলেশন ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কাজ কি পানি শোষণ করে নেওয়া এবং আমরা দেখলাম যে এখানে কার্বন যা নিব ওখানে একটা কার্বন কমে যাবে তারপরে অ্যালকেনের ভৌত ধর্ম কি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে অ্যালকেন পানিতে আসলে মিশে না কারণ পানি হচ্ছে পোলার অ্যালকেন নন পোলার মানে অ্যালকেনে কোনো প্লাস মাইনাস নাই পানিতে প্লাস মাইনাস আছে সো লাইক ডিজার্ভস লাইক মানে পোলার হলে পোলারে মিশবে নন পোলার হলে নন পোলারে মিশবে সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু পোলার যৌগ এই জন্য সে পানিতে মিশে এরপরে অ্যালকেনের গলন অঙ্ক এবং স্পিডন অঙ্ক কম নর্মালি কম কিন্তু ভর যত বাড়ে তত হচ্ছে অ্যালকেনের গলন অঙ্ক স্ফুরণ অঙ্ক বাড়ে চলো একটা উদাহরণ দিই বাস্তবতার সাথে সব কিছু মিলাবা আমরা জানি মিথেন কি মিথেন একটা গ্যাস না সবাই জানো তোমরা মিথেন একটা গ্যাস ইভেন বিউটেন এই যে বাসা বাড়িতে হচ্ছে আমরা যে পাইপলাইনের গ্যাস ইউজ করি সেখানে বিউটেন একটু বেশি থাকে বিউটেনও কিন্তু গ্যাস কিন্তু যখনই অকটেন হয়ে যাবে সি এইট এইচ হচ্ছে আট দুগুণে ষোলো আঠারো ভাই এটা কিন্তু লিকুইড হয়ে যায় তোমরা জানো যে ওই যে পেট্রোল পাম্পে দেখবা যে অকটেন ইউজ করে তারপরে হচ্ছে পেট্রোল পাম্প বা হচ্ছে যে কি বলে ফিউল পাম্প যেগুলো আছে আমরা তেলের পাম্প বলি আর কি সোজা কথা সেখানে অকটেন ইউজ করে অকটেন কিন্তু লিকুইড থাকে ইভেন দেখো মোমবাতি মোম এটা হায়ার অ্যালকেন এটা কিন্তু সলিড হয়ে যায় 
তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম এখান থেকে বুঝলাম অ্যালকেন যত বড় হয় কার্বন সংখ্যা বেশি হলে এদের গলনাঙ্ক বাড়ে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে গলনাঙ্ক বাড়ছে দেখে তো লিকুইড হয়েছে গলনাঙ্ক বাড়ছে দেখে এটা সলিড হয়েছে সো এইটুকু একটু সবাই ভালো মতো মনে রাখবা যে অ্যালকেনের ক্ষেত্রে এই যে আণবিক ভর যত বাড়ে মানে কার্বন সংখ্যা যত বাড়ে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তত বৃদ্ধি পায় এই হচ্ছে আমাদের মেইন কথা তাহলে আবারও বললাম যে নর্মালি অ্যালকেনের গলনাঙ্ক কম হয় স্ফুটনাঙ্ক কম হয় কিন্তু কার্বন সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তত বাড়তে থাকবে আশা করি এইটুকু নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকবে না এরপর আসি অ্যালকেনের বৈশিষ্ট্য মানে অ্যালকেন কি কি রিয়েকশান দেখায় অ্যালকেন কি রিয়েকশান দেখায় এটা মনে রাখার খুব সহজ উপায় আছে মনে রাখার সহজ উপায় হচ্ছে দেখো আমরা একটু ফিল করে পড়ব তুমি যদি ফিল করে না পড়ো তাহলে তুমি এখানে অনেক ঝামেলায় পড়বা কি ঝামেলায় পড়বা বলে দিই ফিলটা হচ্ছে অ্যালকেন একটা যৌগ এবং আমরা জানি যে অ্যালকেন যৌগটা হচ্ছে সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত অ্যালকেন একটা সম্পৃক্ত যৌগ ওকে অ্যালকেন সম্পৃক্ত যৌগ এখন সম্পৃক্ত এই শব্দের অর্থ কি সিম্পল বাংলা অর্থ বলবো সিম্পল বাংলা অর্থ সম্পৃক্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ যদি বলা হয় যে আমার জীবন সুখে সম্পৃক্ত এর মানে আমার জীবনে এত পরিমাণ সুখ আছে যে আমার জীবনে আর সুখ নেওয়ার কোনো জায়গাই নাই লিটারেলি আমার জীবনে সুখ নেওয়ার কোনো জায়গা নাই বা যারা দুঃখবাদী মানুষ তারা বলে যে সুখবাদী বা আশাবাদী মানুষকে বলা হয় অপটিমিস্টিক তো আমি চাই যে হচ্ছে পৃথিবীতে সবারই আসলে খারাপ সময় থাকে সবারই দুঃখ দুর্দশা থাকে ইভেন আমি এটা মনে করি পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষটাও যদি দুই মিনিট ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে তার জীবনে অনেক দুঃখ তার জীবনে দুঃখের কোনো অভাব নেই আবার পৃথিবীর সব থেকে দুঃখী মানুষটাও যদি পজিটিভ দিক খোঁজার খোঁজার চেষ্টা করে তাহলে সে হয়তো তার লাইফের অনেক পজিটিভ দিক পাবে এটা ডিপেন্ড করে তুমি আসলে কিভাবে চিন্তা করছো সো লাইফে পজিটিভিটি নেগেটিভিটি থাকবে একটাকে আমরা বলি অপটিমিস্টিক একটাকে বলি পেসিমিস্টিক পেসিমিস্টিক মানুষরা হতাশাবাদী মানুষ তারা সব কিছুর মধ্যে নেগেটিভিটি খুঁজে দোষ ত্রুটি ভুল একে দিয়ে কিছু হবে না দেশকে দিয়ে কিছু হবে না কাউকে দিয়ে কিছু হবে না তো এটা না লাইফে হেল্প করে না বুঝছো তার থেকে আমরা আশাবাদী হব আশান্বিত হব আমরা উৎসাহবাদী হব যেটাকে অপটিমিস্টিক বলে তো যেটা বলছিলাম যে আমার জীবন সুখে সম্পৃক্ত মানে আমার জীবনে সুখ নেওয়ার জায়গা নেই সম্পৃক্ত কথাটার অর্থই তাই স্যাচুরেটেড স্যাচুরেটেড মানে কি সার জায়গা নেই এখন আমার কাছে যদি জায়গা না থাকে আমি কি কাউকে অ্যাড করতে পারব না তো কারণ আমার তো আর জায়গা নাই এখন আমার যদি জায়গা না থাকে আমি কাউকে অ্যাড করতে পারছি না যদি অ্যাড করতে না পারি তাহলে আমি কি করতে পারি প্রতিস্থাপন করতে পারি মানে এই সম্পৃক্ত যৌগ অ্যালকেন তার মানে অ্যালকেন কি বিক্রে দেখাবে সাবস্টিটিউশন বা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রে দেখাবে এটা মনে রাখার সহজ উপায় আমি যখন তোমাদের মতো স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি এভাবে চিন্তা করতাম অ্যালকেন একটা সম্পৃক্ত যৌগ মানে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ মানে হচ্ছে তার আর কোনো কিছু নেওয়ার জায়গা নেই এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ ওকে তাহলে আশা করি এটুকু সবাই বুঝতে পারছি যে অ্যালকেন একটা সম্পৃক্ত যোগ সম্পৃক্ত কথাটার অর্থ এটার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে মানে এইটা নতুন করে কোনো কিছু নিতে পারবে না নতুন করে কোনো কিছু নিতে পারবে না মানে সে হচ্ছে একেবারেই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে গেল এইটুকু এখন দেখি যে পরিপূর্ণ যদি হয় তাহলে সে রিয়েকশান দেখাবে প্রতিস্থাপন কীরকম প্রতিস্থাপন দেখো ওই যে মিথেন আছে তুমি এখানে ক্লোরিন দিলাম ক্লোরিন দিলে কি হলো এখানে একটা হাইড্রোজেন ক্লোরিন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হলো দেখো প্রতিস্থাপন বিক্রয় কিন্তু হয়েছে এখানে মিথাইল ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে আর তৈরি হয়েছে কি এই সিএল ওই মিথাইল ক্লোরাইডকে তুমি আবার ক্লোরিন দিলা এই যে আর একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হলো মানে কি হইলো এখানে একটা একটা করে প্রত্যেকটা স্টেপে দেখো একটা একটা করে ক্লোরিন প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং এই শেষ স্টেপে সবগুলো ক্লোরিন প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে তার মানে অ্যালকেন কি বিক্রিয়ে দেখায় অ্যালকেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখায় এখানে কয়েকটা যোগের নাম একটু মনে রাখা জরুরি যেমন এইটা আর হচ্ছে এই দুইটা আমি এই দুটোকে একটু মার্ক করে দিই সিএইচসিএল থ্রি সিএইচসিএল থ্রি এটাকে বলা হয় ক্লোরোফর্ম সিএইচএল ও আচ্ছা আমি একটু অন্য পেজে লিখে তাহলে বোধহয় সুবিধা হবে সিএইচসিএল থ্রি এটাকে বলা হয় ক্লোরোফর্ম সিএইচএল ও আর ও এফ ও আর এম ক্লোরোফর্ম চলো একটু বইয়ের বাইরে থেকে ঘুরে আসে ক্লোরোফর্ম কি কাজে লাগে 
এটা আসলে ইউজুয়ালি ইউজ করা হয় অ্যানাসথেশিয়া এ এন এ ই এস টি এইচ ই এস আই এ অ্যানাসথেশিয়া অ্যানাসথেশিয়ার বাংলায় বলা হয় চেতনানাশক একটা সময়ে যখন মানুষকে অপারেশন করত তো কাটাকাটি করতে হইতো সে ব্যথা পাইতো ওই ব্যথা যেন সে টের না পায় তার জন্য এই ক্লোরোফর্ম তাকে দেওয়া হইতো অ্যানাসথেশিয়া হিসাবে এখন আর এটা দেওয়া হয় না তা এখন কেন দেওয়া হয় না কারণ এটা হ্যাঁ ঠিক আছে মানুষকে অবচেতন করত কিন্তু এটা আবার কিছু নেগেটিভিটি ছিল কিছু নেগেটিভ সাইড ছিল নেগেটিভ সাইড হচ্ছে এই ক্লোরোফর্মটা যদি কোনোভাবে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে সংস্পর্শে আসতো বুঝছো তখন সে একটা গ্যাস তৈরি করতো সেটা হচ্ছে সি ও সি এল টু আর এখানে তৈরি করতো এই সি এই গ্যাসটা তৈরি করে সো কোনো কারণে ধরো রোগীরে ক্লোরোফর্ম দেওয়া হয়েছে এবং অসতর্কতা বসত বা অ্যাক্সিডেন্টলি কোনো কারণে যদি হচ্ছে এই ক্লোরোফর্মটা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে চলে আসে তখন সে গে যে গ্যাসটা তৈরি করে সেই গ্যাসের নাম হচ্ছে ফসজিন গ্যাস এবং এটা খুবই টক্সিক একটা গ্যাস খুবই টক্সিক মানে এমনও তো হইতে পারে রোগী মারাও যেতে পারে তো এরকম অনেক সময় দেখা যেত যে অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিন্তু রোগী আর রোগীর আর জ্ঞান ফিরছে না এই জন্য এখন আর এই ক্লোরোফর্ম ইউজ করা হয় না এখন আমি একটু অল্টারনেটিভ তোমাদের বলে দিই যে ক্লোরোফর্মের বিকল্পকে এখন বিকল্প হিসাবে ইউজ করা হয় হচ্ছে এইটা এটাকে ফ্লুথেন বলা হয় এফ এল ইউ ও টি এইচ এ এন ই ফ্লুথেন এটা সংকেত হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এফ থ্রি সি এইচ সি এল বি আর এটা হচ্ছে এখন ইউজ করা হয় নর্মালি রোগীকে অজ্ঞান করার জন্য তাহলে আশা করি বুঝতে পারছি যে এখানে ক্লোরোফর্ম তৈরি হয় ক্লোরোফর্ম একটা অ্যানাসথেশিয়া মানে এখন ইউজ করা হয় না কারণ এটা একটা টক্সিক গ্যাস তৈরি করে দ্যাটস কল ফর্সজিন অনেক সময় দেখা যায় রোগী মারা পর্যন্ত যায় এখন জন্য এখন এইটা ইউজ করা হয় আর একটা হচ্ছে এই যে সিসিএল ফোর সিসিএল ফোর নিয়ে একটা কথা বলে চলো সিসিএল ফোর এটার একটা নাম হচ্ছে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড তো আমরা জানি কিন্তু এর আরেকটা নাম হচ্ছে পাইরিন পাইরিন এখন বলে এটা কোথায় কাজে লাগে নর্মালি আমরা বাঙালিরা কি করি বছরে দুইবার বা একবার হচ্ছে ড্রাই ওয়াশ করাই সেটা হচ্ছে আমাদের কম্বল শীত শেষ হওয়ার পর একবার ড্রাই ওয়াশ করানো হয় এবং শীত শুরু হওয়ার আগে একবার ড্রাই ওয়াশ করানো হয় তো ওই ড্রাই ওয়াশ মানে কি সেখানে কোনো পানি ইউজ করা হবে না তাই তো তো ড্রাই ওয়াশের সময় পানির বদলে যে দ্রাবকটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে সিসিএল ফোর তো এটা আসলে কি কাজে লাগে এটা আসলে ড্রাই ওয়াশ করানোর সময় কাজে লাগে ওকে তাহলে আশা করি মোটামুটি বুঝে গেছি অ্যালকেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখায় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মানে একটা একটা করে ক্লোরিন প্রতিস্থাপিত হয় আর বলে দিই ভাই এই রিয়েকশানে তুমি কখনোই না এই মাঝখানে কোথাও থামতে পারবো না এই রিয়েকশানে তোমাকে জাস্ট ওই শেষে গিয়ে থামতে হবে কারণ অনেকে বলতে পারে যে ভাইয়া আমি কি কোনোভাবে এই ক্লোরোফর্মে থামতে পারবো কি না না কারণ এই রিয়েকশান একবার শুরু হইলেই এটাকে চেইন রিয়েকশান বলে বুঝছো মানে একবার শুরু হইলেই ও শেষে গিয়ে থামবে মাঝখানে কোনো থামা থামি নাই যেহেতু শেষে গিয়ে থামবে এই জন্য মাঝখানেটা আমরা কখনোই পাবো না দিস টাইপ অফ রিয়েকশান ইজ কল চেইন রিয়েকশান এই শেষে গিয়ে থেমে তারপরে সে খান্ত হবে তুমি মাঝখানেরগুলো এটাও কখনো তৈরি করতে পারবা না এই প্রসেসে এটাও পারবা না এটাও পারবা না কখনোই মাঝখানে এটা তৈরি করতে পারবা না তারপরে দেখি অ্যালকেনের আরেকটা বিক্রিয়া অ্যালকেন দহন বিক্রিয়া দেখায় তোমার বাসায় কিছুক্ষণ পরে যে রান্না বান্না হবে কি রান্না বান্না কি গ্যাস ইউজ করি না আমরা যখন গ্যাস ইউজ করি তখন কি বিক্রি হয় তখন দহন বিক্রিয়াই হয় দহন বিক্রিয়া মানে হচ্ছে ধরো মিথেন মনে রাখবা অ্যালকেন যে কোনো অ্যালকেন যাই নাও না কেন তুমি যদি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করো সেখানে কি তৈরি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এবং হচ্ছে তাপ তৈরি হবে তাপ দিয়ে আসলে রান্না বান্না হয় যে কোনো অ্যালকেনকে পোড়ালেই এই দুইটা বস্তু তৈরি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এবং তাপ চলো কয়েকটা উদাহরণ দেখে আসি মিথেন তুমি যদি অক্সিজেন দিয়ে পোড়াও তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর পানি তৈরি হবে চলো দেখি সমতাকরণ করি সমতাকরণ করে দেখলাম কার্বন এখানে একটা আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা আছে মানে এটা নিয়ে কোনো প্যারা নাই অক্সিজেন এখানে দুইটা আছে এখানেও দুইটা আছে বাট এখানে একটা অক্সিজেন বেশি আছে সমতাকরণ করতে দেখো এখানে হাইড্রোজেন আছে চারটা হাইড্রোজেন চারটা মানে এখানে যদি আমি দুই দিই 
তাইলে সব কিছু মিলে গেছে তাহলে এখানে অক্সিজেন হইলো দুইটা এখানে দুইটা ওই মেলানোর জন্য এখানে দুই দিলেই হয়ে যাচ্ছে মানে সমতাকরণ হয়ে গেল তুমি যদি ইথেন কে পড়াতে চাও ধরো ইথেন কে পড়াবা সি টু এবং এখানে হচ্ছে অক্সিজেন এখানেও তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড এখানেও তৈরি হবে পানি সমতাকরণ করি চলো দেখো কার্বন কয়টা আছে দুইটা আছে কার্বন দুইটা মানে এখানে কি হবে দুই অন্য কার্বন ডাই অক্সাইড হবে হাইড্রোজেন এখানে কয়টা আছে ছয়টা তো হাইড্রোজেন যদি ছয়টা হয় তাহলে এখানে কত হবে তিন হলে ছয় হয় এবার দেখে চলো অক্সিজেনটা গুনে আসি এখানে দুই দুগুণা চারটা অক্সিজেন তাই না আর এখানে তিনটা অক্সিজেন সো এইখানে চারটা অক্সিজেন আর এখানে তিনটা অক্সিজেন যোগ করলে কত হয় সাতটা হয় ওইখানে সাতটা বাট এখানে কত দুইটা সো এই দুইরে সাত বানানো যায় কীভাবে আমি যদি এখানে সেভেন বাই টু দিই তাইলে দুই কত হয়ে যায় দুই সাত হয়ে যায় তাহলে চলো একটু দেখি অ্যালকেন কি কী বিক্রিয়া দেখায় একটু রিভিউ করে আসি ফার্স্ট অফ অল অ্যালকেন কী বিক্রিয়া দেখায় অ্যালকেন দেখায় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তুমি অ্যালকেনকে ইউভি দিয়ে বা সানলাইট দিয়ে যদি একটা একটা করে ক্লোরিন প্রতিস্থাপন করো সেখানে একটা একটা করে ক্লোরিন প্রতিস্থাপিত হয়ে সিসিএল ফোর তৈরি করে এই রিয়েকশানটা কখনোই মাঝখানে থামানো যায় না সিএইচ সিএল থ্রিকে ক্লোরোফর্ম বলি এটা একটা চেতনানাশক আর সিসিএল ফোরকে পাইডিন বলা হয় এটা ড্রাই ওয়াশে কাজে লাগে অ্যালকেন আবার কী বিক্রিয়া দেখায় দহন বিক্রিয়া দেখায় দহন বিক্রিয়ে সমতাকরণের সিস্টেম হচ্ছে কার্বন অনুযায়ী কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন অনুযায়ী পানি তারপরে অক্সিজেনকে সমতাকরণ নিজের মতো করে করবা যেমন কার্বন অনুযায়ী কার্বন ডাই অক্সাইড একটা হাইড্রোজেন অনুযায়ী পানি দুইটা এবং এইখানে যে হচ্ছে দুইটা অক্সিজেন আর এখানে দুইটা অক্সিজেন মোট চারটা অক্সিজেন সেই চারের জন্য এখানে দুই হয়েছে একইভাবে এখানে কার্বন দুইটা কার্বন ডাই অক্সাইড দুইটা ওকে হাইড্রোজেন হচ্ছে ছয়টা এখানে জন্য পানি তিনটা আর এখানে তিনটা আর এখানে চারটা সাতটা অক্সিজেন এখানে দুইটা আছে তো সেভেন বাই টু দিলেই মোট সাত আসে তাহলে মোটামুটি আমরা বুঝে গেছি অ্যালকেনের কি কি বিক্রিয়াটা হয় সো অ্যালকেনকে আরেকবার শেষবার একটু রিভিউ করে যাই অ্যালকেন নামটা কই থেকে আসছে অ্যালকেন নামটা আসছে প্যারাফিন থেকে অ্যালকেনে সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস টু অ্যালকেনে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড থাকে এবং নামের শেষে কি যুক্ত হয় নামের শেষে এন যুক্ত হয় ওকে এরপরে প্যারাফিন শব্দের অর্থ কি প্যারাফিন শব্দের অর্থ লো অ্যাফিনিটি তারপর আমরা অ্যালকেনের কয়েকটা নামকরণ দেখলাম অ্যালকেন কি কিভাবে তৈরি করা যায় অ্যালকিন থেকে তৈরি করা যায় অ্যালকাইন থেকে তৈরি করা যায় তারপরে অ্যালকাইল হেলাইট থেকে তৈরি করা যায় তারপরে হচ্ছে ওই যে উডস বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবার ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া থেকেও অ্যালকেন তৈরি করা যায় তারপরে দেখলাম অ্যালকেন ধর্ম কি অ্যালকেনের গলনাঙ্ক কম হয় স্ফোরণাঙ্ক কম হয় কার্বন সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে গলনাঙ্ক স্ফোরণাঙ্ক আস্তে আস্তে অবশ্যই কি হয় অবশ্যই বাড়তে থাকে এবং অ্যালকেন পানিতে অদ্রবণীয় হয় অদ্রবণীয় মানে হচ্ছে আনবিক ভর যত বাড়ে তত হচ্ছে গলনাঙ্ক স্ফোরণাঙ্ক কমতে থাকে আনবিক ভর যত বাড়ে তত গলনা ইয়া গলনাঙ্ক স্ফোরণাঙ্ক বাড়তে থাকে দ্রাব্যতা কমতে থাকে দেন হচ্ছে হ্যালোজিনেশন রিয়েকশান দহন বিক্রিয়া অ্যালকেনের বংশ এখানেই শেষ সো আমি আশা করি অ্যালকেন নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা নাই ইনফ্যাক্ট তোমাদের বইয়ে যা আছে এখানে তার থেকে আরও বেশি জিনিস আমি তোমাদেরকে দেখাইছি এমন না যে অকাজের জিনিস দেখাইছি যেগুলো দেখাইছি সেগুলো তোমাদের ঠিকই কাজে আসবে ইনশাল্লাহ আমরা এখন আসি অ্যালকিন তো চলো অ্যালকিন নিয়ে কিছু কথা বলি অ্যালকিন এই নামটা আসছে হচ্ছে অলিফিনস থেকে অলিফিনস থেকে অ্যালকিন নামটা আসছে এখন ভাই অলিফিনস শব্দের অর্থ কি অলিফিনস শব্দের অর্থ ওয়াইলি তৈ লাগতো সো তৈ লাগতো অ্যালকিনগুলো তেল তেলে তো এই জন্য হচ্ছে এই অলিফিনস থেকে আসছে যদি নামকরণটা আসলে আসে একটা হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হচ্ছে প্রথমে যেটা পাইছিল প্রথমে যেটা দেখছিল সেইটা দেখে যেরকম মনে হয়েছে সেই অনুযায়ী তার একটা নাম দিয়ে ফেলছে এরপরে অ্যালকিন অবশ্যই কি একটা অসম্পৃক্ত যৌগ অসম্পৃক্ত যৌগ অসম্পৃক্ত কোনো কারণ কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তাই না এবং অ্যালকিনে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে আমরা এটা অবশ্যই জানি অ্যালকিনে সাধারণ সংকেত কি সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন এইটুকু নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকা উচিত না তাহলে অ্যালকিন নামটা আসছে কই থেকে অ্যালকিন নামটা আসছে অলিফিনস থেকে অ্যালকিন একটা অসম্পৃক্ত যৌগ অ্যালকিন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে এবং অ্যালকিনে সি এন এইচ 
student tha ke eta sadharon shonket er hocche ekebare basic information alpi niye ebong ekta mojar byapar hocche tumi jodi shob theke choto sodosho bolo shob theke choto sodosho mane bari choto chilo shob theke choto jodi alken nao shob theke choto alken kintu bhai methen মানে এক কার্বনের অ্যালকিনই সবথেকে ছোট অ্যালকিন এর থেকে হয় না কিন্তু তুমি যদি সবথেকে ছোট অ্যালকিন চিন্তা করো সবথেকে ছোট অ্যালকিন কিন্তু এক কার্বনের হয় না স্মলেস্ট অ্যালকিন স্মলেস্ট অ্যালকিন সেটা কি সেটা কিন্তু ইথিন মানে দুই কার্বন এখানে স্মলেস্ট অ্যালকিন এর থেকে ছোট কিন্তু অ্যালকিন হয় না তাহলে ভাই অ্যালকিন সবথেকে ছোট হয় এক কার্বনের কিন্তু অ্যালকিন সব থেকে ছোট হয় দুই কার্বনের অ্যালকিন দুই কার্বনের নিচে কিন্তু হবে না কারণ ভাই নিজের সঙ্গে নিজে তো ডাবল বন্ধ তৈরি করতে পারবে না অ্যাটলিস্ট অন্য একটা কার্বন তো থাকতে হবে তাই না আর তোমাদের আরেকটা জিনিস বলে দেই অ্যালকেন এবং অ্যালকিনের ক্ষেত্রে যখন কার্বন এবং কার্বনের মধ্যে সিঙ্গেল বন্ড থাকে তখন দূরত্বটা একটু বেশি থাকে এই দূরত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট কিন্তু যখন সেখানে ডাবল বন্ড তৈরি করে ফেলে তখন কিন্তু দূরত্ব জিরো ন্যানোমিটার হয়ে যায় মানে দূরত্বটা কমে গেছে নর্মাল না যে বন্ধুদের সাথে আমার যত বেশি ঘনিষ্ঠ হব তত বেশি দূরত্ব কমে যাবে তুমি তোমার বন্ধুর সাথে ধরো দিনে একবার দেখা হয় তাইলে যে দূরত্ব থাকবে দিনে দশবার দেখা হলে দূরত্ব কমে যাবে না তো এখানে বন্ধন বাড়ছে দূরত্ব কমে গেছে এভাবে চিন্তা করো আর হচ্ছে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড যখন থাকে তখন দূরত্ব আরও কমে যায় জিরো পয়েন্ট তাহলে কি বললাম ভাইয়া কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ধন থাকলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর ন্যানোমিটার বন্ধন দূরত্ব বেশি ডাবল বন্ড থাকলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর ন্যানোমিটার আর এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো ন্যানোমিটার কিছুদিন পরেই পরীক্ষা দিবা এটা দেখবো এম সি কোতে কোনো না কোনো জায়গায় চলে আসছে তাহলে রিপিট করি অ্যালকিনের আমাদের বৈশিষ্ট্য কি অ্যালকিন নামটা আসছে অলিফিন্স থেকে অলিফিন শব্দের অর্থ তৈলাক্ত অ্যালকিনে একটা অসম্পৃক্ত যৌগ অ্যালকিনে কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন থাকে অ্যালকিনে হচ্ছে সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন স্মলেস্ট অ্যালকেন হচ্ছে মিথেন কিন্তু স্মলেস্ট অ্যালকিন হচ্ছে ইথিন ইথিন হচ্ছে স্মলেস্ট অ্যালকিন ওকে আর ওই যে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব অ্যালকেনে একটু বেশি থাকে অ্যালকেনে আর একটু কমে যায় অ্যালকাইনে আরও ছোট হয়ে যায় যত বেশি বন্ধন তত দূরত্ব কম এটা বাস্তব জীবনও তুমি দেখতে পারো এটা সবসময় হয় এখন অ্যালকিন নিয়ে কিছু কথা বলি তুমি অ্যালকিন প্রস্তুত করবা কিভাবে বাট এটা যাওয়ার আগে অ্যালকিনের কিছু নাম দেখাবো তোমাদেরকে নামটা হচ্ছে সি এইচ টু সি এইচ টু ভাই এটার নাম তো ইথিন তাই না এটা তো আমরা জানি ইজি পিজি লেমন স্কুইজ এটা সবাই জানো ইথিন নাম এই নামটার আলাদা করে শেখানোর কোনো দরকার নেই কিন্তু যদি তিন কার্বনের হয় সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে সি এইচ এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে প্রোপিন যদি চার কার্বন হয় সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এখানে সি এইচ টু এখানে সি এইচ এখানে সি এইচ টু এখানে কিছু কথা আছে এই জিনিসটা না দেখো কোনো দিন কেউ ভাবছো কিনা জানোই না আমি কিন্তু এই পর্যন্ত না কোনো নাম্বারিং করি নাই এই পর্যন্ত কোনো নাম্বারিং করি নাই মানে ওয়ান টু থ্রি দেই নেই বাট এখানে নাম্বারিং করতে গেলে কিন্তু ওয়ান টু থ্রি দেওয়া লাগবে ওয়ান টু থ্রি ফোর মেইন চেন এটা এই যে এটা আমাদের মেইন চেন সো মেইন চেন খুঁজে পাইলাম নাম্বারিং করলাম এখানে কোনো শাখা টাকা কিছু নাই কোনো শাখা যদি না থাকে তাহলে নর্মালি নাম হবে নাম হবে হচ্ছে বিউট এক নম্বরে দ্বিবন্ধন আছে এই জন্য ওয়ান ইন বুঝছো অথবা তুমি এটাও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই বিউটিন ওয়ান মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন ভাইয়া এইখানে আপনি কেন নাম্বারিং করলেন এইখানে কেন নাম্বারিং করলেন না এখন এটার ব্যাখ্যাটা অনেকটা বাস্তব জীবন থেকে দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ধরো তোমার এলাকায় ফার্সে রাফি নামে একজন আছে তো রাফি নামে যদি একজন থাকে স্যার কিন্তু নামে শেষে কোনো ট্যাগ লাগাই দেয় না কিন্তু রাফি যদি তিনজন থাকে তাহলে হচ্ছে লম্বা রাফি খাটো রাফি মোটা রাফি এরকমভাবে স্যারা তো ডাকে দেয় না বা বন্ধু সমাজেও হচ্ছে আমাদের যদি এরকম একই নামের একাধিক বন্ধু থাকে তখন আমরা লম্বা ধরো লম্বা সাউন ফর্সা সাউন কালো সাউন মোটা সাউন চিকন সাউন এরকম তো অনেক নাম হতে পারে তাই না তো আমরা এরকম ট্যাগ কখন লাগাই দিই ট্যাগ কখন দিই যখন হচ্ছে একাধিক জিনিস থাকে 
একই টাইপের একাধিক জিনিস থাকে তখন এই ট্যাগ দেই ওই যে দীপু নাম্বার 2 দীপু নাম্বার 1 দীপু নাম্বার 2 কেন হইছিল কারণ ওখানে দুইজন দীপু ছিল এখন দেখো তো ভাইয়া দুই কার্বনের অ্যালকিন কিন্তু একটা দুই কার্বনের অ্যালকিন কিন্তু একটা এইবারে তুমি দুই কার্বনের অ্যালকিন বানাইতে পারবে না তিন কার্বনের অ্যালকিন কয়টা তিন কার্বনের অ্যালকিন যদি তুমি এটাকে নাম্বারিং করো ডান পাশ থেকে গুণতা না ধরো গুণলে তো ডান পাশ থেকেই গুণতা যদি ওটাকে এই পাশে দাও তোমার কাছে মনে হইতে পারে যে ভাইয়া ওই দ্বি বন্ধনকে এই পাশে দিলে কি হয় নতুন যৌগ তৈরি হয় দেখি চলো তৈরি হয় কিনা সি এইচ টু এখানে সি এইচ এখানে সি এইচ থ্রি তখন ভাই তুমি এই পাশে নাম্বারিং করছো তাই না তাহলে খেয়াল করছো এইখানে এক এবং দুয়ের মধ্যে দ্বি বন্ধন এখানেও এক এবং দুয়ের মধ্যে দ্বি বন্ধন মানে এই যৌগটার এই যৌগটা আসলে একই যৌগ শুধু দুইভাবে দেখানো হয়েছে অর্থাৎ তিন কার্বনের অ্যালকিন একটাই তিন কার্বনের অ্যালকিন যদি একটা হয় তাহলে দীপু নাম্বার টু আর দীপু নাম্বার থ্রি তো দরকার হয় না এই জন্য তিন কার্বন পর্যন্ত অ্যালকিনে নাম্বারিংয়ে দরকার হয় না কিন্তু চার কার্বনে দেখো তো ভাই চার কার্বনের আরেকটা অ্যালকিন কিন্তু বানানো যায় তুমি যদি এই দ্বিবন্ধনটা এখানে না দিয়ে মাঝখানে দিতা সি এইচ থ্রি এখানে সি এইচ এখানে সি এইচ এখানে সি এইচ থ্রি তখন কিন্তু ভাই নতুন যৌগ তৈরি হইতো অ্যান্ড সেই যৌগটা কি সেই যৌগটা হচ্ছে বিউট টু ইন বিউট ওয়ান ইন আর বিউট টু ইন কিন্তু এক না এই জন্য আমি একটু সবাই কমেন্ট করব আমি কমেন্ট চেক করব যে তোমরা এটা বুঝতে পারছো কি না তিন কার্বন পর্যন্ত কেন নাম্বারিং করি না কিনে আর চার দিকে কেন নাম্বারিং শুরু হয় চার থেকে আসলে মেনলি নাম্বারিংটা শুরু হয় কারণ চার থেকেই নতুন যৌগ তৈরি হওয়া শুরু হয় তিনে তুমি যতই পারমোটেশন কম্বিনেশন করো ওই একটাই এক পিস মানে দীপু একজন যদি হয় ও লাল জামা পরে আসলো দীপু ও কালো জামা পরে আসলো দীপু এ আমার মতো অলিভ রঙের জামা পরে আসলেও দীপু কোনো তো পার্থক্য নেই এই জন্য আর ওকে দীপু নাম্বার ওয়ান টু লাল দীপু নীল দীপু অলিভ দীপু তার আমরা বলি না আরও কয়েকটা নাম দেখি চলো তোমার কাছে এরকম আছে সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে সি এইচ এখানে ক্লোরিন যোজনী বেশি হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে সি এইচ এখানে সি এইচ টু এখানে সি এইচ থ্রি আমরা নাম্বারিং করবো এখানে মেইন চেইন কোনটা আগের মতো সেম সেম এক কালার এটা আমাদের মেইন চেইন তাই না মেইন চেইন নির্বাচন করে ফেলছে এটা যদি মেইন চেইন হয় তুমি কোন পাশ থেকে নাম্বারিং করবা ডেফিনেটলি ডান পাশ থেকে না বাম পাশ থেকে দ্বিবন্ধন যদি পাশ থেকে আগে আসে এক দুই তিন নাম্বারে গিয়ে পড়ে আর এখানে এক দুই নাম্বারে গিয়ে পড়ে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমি নাম্বারিং করে ফেলছে তারপরে দেখলাম যে প্রতিস্থাপক তো আমাকে আগে বসাইতে হবে তাই না সো টু ক্লোরো সি এইচ এল ও আর ও টু ক্লোরো এই যে প্রতিস্থাপকের কাজ শেষ তারপরে কি আছে দেখো কার্বন কয়টা পাঁচটা কোনো স্পেস কিন্তু হবে না ভাইয়া পাঁচ মানে পেন্ট তারপরে দেখো দুই নম্বর কার্বনে ই এন আসছে তার মানে টু ক্লোরো পেন্ট টু ইন অথবা পেন্ট ইন টু ভাই দোনোটাই ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই আরেকটা তোমাদেরকে দেখাই ধরো তোমার কাছে এইটা আছে সি এইচ থ্রি কার্বন এখানে হচ্ছে সি এইচ টু কার্বন এখানে হচ্ছে সি সি এইচ এখানে হচ্ছে সি এইচ তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে সি এইচ এখানে সি এইচ থ্রি তারপরে হচ্ছে এইখানে সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি ধরো এই হচ্ছে আমার মাদার চেন এবং এখানে হচ্ছে আমার দ্বিবন্ধন আছে আমার প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ মাদার চেইনটা সিলেক্ট করা তাই না সব থেকে বড় চেন কোনটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সোজা গেলেও ছয় সোজাগি উপরে গেলেও ছয় সোজা গিয়ে নিচে গেলেও ছয় মানে যেমনি চিন্তা করো ছয়টা তো আমি ভাই এই যে আমার এই ডাক্তানা সোজা সহজ এই জন্য আমি সোজাটাকে মেইন চেইন ধরে নিলাম তুমি যদি ভাই বাঁকা ধরো কোনো সমস্যা নেই একটা যোগের একটা নামই হবে কোন পাশ থেকে নাম্বারিং করব এই পাশে দ্বিবন্ধন হচ্ছে এক দুই তিন নাম্বারে আর এখানে দ্বিবন্ধন হচ্ছে এক দুই তিন নাম্বারে দুই পাশ থেকেই তিন নাম্বারে কিন্তু ডান পাশে একটু অন্য জিনিসপত্র বেশি আছে না এই জন্য ডান পাশ থেকে নাম্বারিং করব অর্থাৎ যদি নাম্বারিংটা শুরু করো এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমাদের প্রতিস্থাপক আছে কোথায় প্রথম কাজ কিন্তু প্রতিস্থাপক কত নং কার্বন আছে দুই নং কার্বন কয়টা আছে দুইটা তাহলে নামটা কি হবে নামটা হবে হচ্ছে টু টু বলছিলাম সংখ্যা এবং সংখ্যার মাঝখানে হয় কমা আর সংখ্যার নামের মাঝখানে হয় হাইফেন সো টু টু ডাইমিথাইল কার্বন হচ্ছে ছয়টা ছয় মানে হেক্স তিনে দ্বিবন্ধন আছে তাহলে থ্রি তারপরে হচ্ছে ইন অনেকের মাথায় আসতে পারে ভাইয়া 
দ্বিবন্ধন তো তিন এবং চারের মধ্যে আছে আপনি তিন কেন নিলেন চার কেন নিলেন না নিয়মটা হচ্ছে এটা এটা আই ইউ পি এস সি বলে দিচ্ছে আমি বলে দেয় নেই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি তারা বলছে বাবা প্রথম কার্বন যেটা পড়বে সেটা অনুযায়ী দ্বিবন্ধন ধরবা আর কি চলো তোমাদেরকে আরেকটা নাম দেখাই ধরো তোমার কাছে এটা আছে সি এইচ থ্রি বড় একটা নাম লিখবো সি এইচ এখানে দ্বিবন্ধন সি এইচ এখানে হচ্ছে ক্লোরিন এখানে হচ্ছে ক্লোরিন তারপরে হচ্ছে সি এইচ এখানে হচ্ছে মিথাইল সি এইচ এখানে হচ্ছে ব্রোমিন এ পাশে একটু বাড়াই সি এইচ টু সি এইচ টু এখানে ধরো সি এইচ থ্রি এখানে হচ্ছে সি এইচ টু এই যে আমার কাছে এরকম একটা ধরো যৌগ আছে প্রথম কাজ কি মেইন চেন নির্বাচন করা মেইন চেন কোনটা এই যেটা আমাদের মেইন চেন দেখো এই যেটা হচ্ছে আমাদের মেইন চেন নির্বাচন করে ফেলছে ভালো কথা কোন পাশ থেকে নাম্বারিং করব ডেফিনেটলি ডান পাশ থেকে নাম্বারিং করব তাই না সো ডান পাশ থেকে যদি নাম্বারিং করি তাহলে দেখো এটা আমাদের কি থাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ওকে নাম্বারিং করলাম এবার দেখো তো তোমার প্রতিস্থাপক কি কি আছে প্রতিস্থাপক আছে হচ্ছে মিথাইল মিথাইল মনে মনে চিন্তা করো মিথাইল শুরু হয় এম দিয়ে ব্রোমিন আছে বি দিয়ে শুরু হয় ক্লোরিন সি দিয়ে শুরু হয় বলছিলাম যখন আমরা প্রতিস্থাপক লিখব বা সাবস্টিটিউট যখন লিখব উই নিড টু ফলো অ্যালফাবেটিক অর্ডার এখন এম আগে বি আগে না সি আগে ডেফিনেটলি বি আগে বি যদি আগে হয় তাহলে আমি সবার আগে বি লিখবো কত নং কার্বনে আছে এক নং কার্বনে আছে এই যে আমি এখান থেকে লেখা শুরু করি ওয়ান ব্রোমো বি আর ও এম ও অন ব্রোম বিয়ের পরে সি আসে সি কোথায় এই যে দুই জায়গায় সি চার এবং তিনে মানে তিন এবং চারে তাহলে ওয়ান ব্রোমো থ্রি কমা দিয়ে ফোর থ্রি ফোর ডাই ক্লোরো ডি আই সি এইচ এল ও আর ও থ্রি ফোর ডাই ক্লোরো দুই আবার কি আছে মিথাইল আছে সো আমি একটু এইখান থেকে লিখছি নিচ থেকে টু মিথাইল আবারও বলছি ওয়ান ব্রোম নিলাম ওয়ান ব্রোম তারপর হচ্ছে থ্রি ফোর ডাই মিথাইল সরি থ্রি ফোর ডাই ক্লোরো টু মিথাইল কার্বন কয়টা কার্বন হচ্ছে সাতটা সাতটা মানে কি হবে সাতটা মানে হচ্ছে হেফট হবে হেফট তারপর হচ্ছে তিন নম্বরে দ্বিবন্ধন আসছে থ্রি ইন দেখছো দেখে মনে হইতে পারে অনেক কঠিন কি না কি বাট তুমি যদি শুরু করে দাও দেখবা ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে ভালো মতোই তাহলে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে নামকরণের নিয়ম হচ্ছে অ্যালকিনকে একটু বলে দেই অ্যালকিন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকবে অলিফিন্স থেকে আসছে এটা একটা অসম্পৃক্ত যৌগ এবং হচ্ছে এর স্মলেস্ট সদস্য হচ্ছে ইথেন অ্যালকিনে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব জিরো পয়েন্ট এবং অ্যালকিনে নামকরণটা আমরা দেখলাম আশা করি নামকরণটা পারবো এখন দেখি অ্যালকিন তুমি কিভাবে তৈরি করো অ্যালকিন তৈরি করার নিয়মটা হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে ধরো তোমার কাছে এটা আছে কার্বন এখানে কার্বন এখানে হাইড্রোজেন এখানে কার্বন এখানে ক্লোরিন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন তো আমার থেকে এখানে অ্যালকিন তৈরি করতে হবে কিভাবে কোনোভাবে যদি আমি ছলে বলে কৌশলে এই হাইড্রোজেনকে আর এই ক্লোরিনকে বের করে ফেলতে পারি তাহলে দেখো তো এই কার্বনের হাত ফাঁকা হবে আর এই কার্বনের হাত ফাঁকা হবে সেই হাত এই যে এখানে ওরা নিজেরা নিজেরা তৈরি করবে মানে এই কার্বন চিন্তা করছে যে ভাই আমার তো তোর সাথে হাত হাত বাঁধতে হবে হ্যান্ড চেক করবো কিন্তু ওর হাতে তো একটা হাইড্রোজেন আছে আর ওর হাতে একটা ক্লোরিন আছে তো আমরা যদি ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক এই হাইড্রোজেনকে আর ক্লোরিনকে দূর করতে পারি তাইলেই তো হয়ে যাচ্ছে তাই না এখন এই ক্লোরিনকে দূর করার জন্য আমরা নিব হচ্ছে একটা পটাশিয়াম আর হাইড্রোজেনের দূর করার জন্য নিব হচ্ছে ও এইচ এই ও এইচ হাইড্রোজেনের সাথে মিলে তৈরি করবে পানি আর এই পটাশিয়াম ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে পটাশিয়াম ক্লোরাইড তবে ভাই অবশ্যই তোমাকে এখানে একটা ওরা দুজন হচ্ছে এই যে যেহেতু তুমি এভাবে মনে মনে চিন্তা করতে পারো শর্টকাটে বুঝছো আমি তোমাদেরকে একটা সস্তা নিয়ম বলে দিচ্ছি অ্যালকোহলিও সস্তা নিয়ম মানে হচ্ছে সাইন্টিফিক কথা না কথাটা সস্তা বাট ইফেক্টিভ যে তুমি এখানে অ্যালকোহল নিস অ্যালকোহল মানে কি অ্যালকোহল মানে হচ্ছে মদ বিয়ার শ্যাম্পেন হুইস্কি ব্র্যান্ডি অথবা হচ্ছে আরও যেগুলো আছে আর কি বদকা এই যে অ্যালকোহলে একটা মাধ্যম নিলাম সেই অ্যালকোহলের মাধ্যমের মধ্যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলাম 
তো কি হইলো এই হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন আর পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সবাই মাতাল হয়ে গেছে এখন চিন্তা করে ভাবে সবাই মাতাল হয়ে গেছে মাতাল হয়ে যে যারে পাচ্ছে সে তাকে নিয়ে বের হয়ে চলে যাচ্ছে মানে পটাশিয়াম কাকে পাইলো পটাশিয়াম পাইলো হচ্ছে ক্লোরিনকে সো পটাশিয়াম ক্লোরিনকে পে পটাশিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হলো যে কেএসসিএল এই হাইড্রক্সিল মাতাল হয়ে কারে পাইলো হাইড্রোজেন রে পাইলো হাইড্রক্সিল মাতাল হয়ে কি তৈরি করে হাইড্রোজেন তৈরি করছে পানি তৈরি করছে আর এই দুইটা কার্বন বলল ভাই তোর থেকে হাইড্রোজেন নিয়ে গেছে আমার থেকে ক্লোরিন নিয়ে গেছে তাহলে আর কি করা যাবে ঠিক আছে আমরা হ্যান্ডশেক করি চল সো ওরা মিলে হচ্ছে অ্যালকিন তৈরি করছে সবাই একটু কমেন্ট করবো আমি কমেন্ট চেক করব যে এই যে যে বিক্রিয়াটা এটাকে অপসারণ বিক্রিয়া বলা হয় বাট তারপরে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা যে আমি যদি অ্যালকাইল হেলাইডের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নেই বাট অ্যালকোহলেও কিন্তু নেওয়াই লাগবে মাতাল না হইলে কিন্তু এই ঘটনা ঘটবে না এটা মাস্ট এটা না নিলে কিন্তু হবে না তখন এটা তৈরি হয় যদি আরেকটা তোমাদেরকে দেখায় একটু এন বি দিয়ে বলে দিচ্ছি তুমি যদি ওদেরকে মাতাল না বানাও মাতাল না বানাও মানে হচ্ছে ধরো এরকম কার্বন হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন আছে কার্বন এখানে হচ্ছে ও ওই ক্লোরিনই আছে ক্লোরিনই আছে তুমি এখানে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলা জলীয় মানে ওটা মদ খাওয়ানোর বদলে ওরা তুমি পানি খাওয়ালা একইউ মানে তো অ্যাকুয়াস অ্যাকোয়াস মানে জলীয় তখন কিন্তু এই মাতাল মাতাল ঘটনা এতগুলো ঘটনা ঘটে না তখন কি হয় জাস্ট পটাশিয়াম সে একটু পজিটিভ মানুষ সে হচ্ছে ক্লোরিনকে নিয়ে চলে যায় এখানে মাতাল মাতাল ঘটনা ঘটছে মানে যে যারে পাইছে সে তারে নিয়ে চলে গেছে তো এইসব এখানে আসলে ঘটনাটা কি ঘটে জানো জাস্ট পটাশিয়াম ক্লোরিনকে নিয়ে চলে যায় সেখানে ও এইচ যায় মানে এখানে তৈরি করে এইটা হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন কার্বন এই যে এখানে ও এইচ এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন মানে অ্যালকোহল তৈরি হয় আর তৈরি হয় পটাশিয়াম ক্লোরাইড সো তোমরা চাইলে এভাবে মনে রাখতে পারো ভাই এইখানেও পটাশিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে এইখানেও তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে দ্বিবন্ধন হচ্ছে কারণ কি তুমি অ্যালকোহলিও নিয়েছিল সবাইকে মাতাল বানাই দিস ও হচ্ছে এটা সস্তা বাংলা নিয়ম আর কি কোনো সাইন্টিফিক কথা আমি বলি নেই বাট মনে থাকার জন্য বলছি যেন পরীক্ষায় ভুল না করো এই পটাশিয়াম ক্লোরিনকে নিল এই হাইড্রোক্সিল হাইড্রোজেনকে নিল এই কার্বন কার্বন দুজনে মিলে হ্যান্ডশেক করে নতুন দ্বিবন্ধন তৈরি করছে আর এইখানে হচ্ছে অ্যাকোয়াস আছে অ্যাকোয়াস আছে মানে হচ্ছে পটাশিয়াম শুধু ক্লোরিনকে নিছে সো এখানে আসলে অপসারণ বিক্রি হয় এখানে প্রতিস্থাপন বিক্রি হয় আশা করি বুঝতে পারছো আর একটা উপায় বলে দিই ধরো আমার কাছে এরকম একটা যৌগ আছে অ্যালকোহল এখানে এইচ এখানে এইচ এখানে এইচ এখানে ও এইচ এখানে এইচ এখানে এইচ এই হচ্ছে অ্যালকোহল এখন দেখো তো এইখানেও যদি আমি ছলে বলে কৌশলে এই দুজনকে বের করতে পারি তাইলেই তো আমার অ্যালকিন তৈরি হচ্ছে ওই একই কথা এখানে ওই দুজনকে বের করছিলাম এখানে ওই দুজনকে বের করছি এখন সেই ছলে বলে কৌশলে আসলে কিভাবে ছলে বলে কৌশলে হচ্ছে আমি পানি বের করব পানি বের করতে হলে কি করতে হয় তাপ দিতে হয় রোদি দিতে হয় তাই না বাট এখানে আমরা আসলে একটা নিরুদক ইউজ করব দ্যাট ইজ সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড খুব ভালো মানের একটা নিরুদক সে পানি বের করে নেয় তো এই সালফিউরিক অ্যাসিড লোভ দিয়ে এই হাইড্রোজেন আর ওয়েস্টকে বের করে পানি তৈরি করে আর ওই যে এই কার্বন বলে বাবা তোর থেকে হাইড্রোজেন নিছে আমার থেকে হাইড্রোক্সিল নিছে ভালো কথা তাহলে আমরা দুজন চল আর কি করব হ্যান্ডশেক করি হ্যান্ডশেক করে অ্যালকিন তৈরি হয় তো এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে অপসারণ বিক্রিয়া বুঝছো অপসারণ বিক্রিয়া যেটা এতক্ষণ ধরে দেখাইলাম আর এই বিক্রিয়াকে বলা হয় হচ্ছে নিরুদন বিক্রিয়া নিরুদন নিরুদন মানে পানি বের করে ফেলা তাহলে সোজা কথা তুমি যদি অ্যালকাইল হেলাইডের অপসারণ বিক্রিয়া করো তাহলে তুমি অ্যালকিন পাবা এবং তুমি যদি হচ্ছে অ্যালকোহলের নিরুদন করো তুমি সেখানেও কি পাচ্ছ অ্যালকিন পাচ্ছ দ্যাটস ইট ইজি পিজি এবার দেখি অ্যালকিন কি বিক্রিয়া দেখায় প্রথমত অ্যালকিন কি বিক্রিয়া দেখায় তোমাদেরকে প্রেডিকশান করার একটা সহজ উপায় বলে দিই অ্যালকিন কি অসম্পৃক্ত যৌগ না অসম্পৃক্ত তো অবশ্যই অসম্পৃক্ত অ্যালকিন একটা অসম্পৃক্ত যৌগ এই অসম্পৃক্ত শব্দের অর্থ কি বাংলা অর্থ জাস্ট আনস্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে সে পরিপূর্ণ এখনো হয়নি মানে তার এখনো জায়গা আছে পরিপূর্ণ না পরিপূর্ণ সে এখনো না আচ্ছা পরিপূর্ণ না হইলে সে কি করবে সে অ্যাডিশন করবে না তা তো অ্যাডিশন করার ক্ষমতা আছে আবারও বলি অ্যালকিন পরিপূর্ণ না কারণ সে তার নামের মধ্যেই আছে সে অসম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত শব্দের অর্থই পরিপূর্ণ না আর যেহেতু সে পরিপূর্ণ না পরিপূর্ণ না তার মানে সে কি রিয়েকশান দেখাবে সে অ্যাডিশন রিয়েকশান দেখাবে এই তো কথা 
তাহলে অ্যালকিনে যত রিঅ্যাকশন সব হচ্ছে অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন কি রকম ধরো তোমার কাছে এরকম আছে সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু তুমি এখানে হাইড্রোজেন নিচ্ছ আমি এভাবে দেখাই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আর তুমি নিকেল ক্যাটালিস্ট নিচ্ছ একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দিচ্ছ তাই না তাহলে এই যে অ্যাডিশন মানে কি এই কার্বনটা ওরে দত্তক নিবে এই কার্বনটা ওকে দত্তক নিবে মানে অ্যাড করবে এই কার্বনের সাথে এই হাইড্রোজেন এই কার্বনের সাথে এই হাইড্রোজেন মানে তুমি তৈরি হবে কি এখানে সি এইচ থ্রি এখানে সি এইচ থ্রি এটাকে আমরা হাইড্রোজিনেশন পড়ছিলাম না হাইড্রোজিনেশন ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডিশন তুমি যদি এখানে এটা নাও সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু তার সঙ্গে তুমি যদি এইচ সি এল দাও ভাই ওই সেম সেম এক কালারের রিয়েকশান এক জায়গায় যাবে হাইড্রোজেন এক জায়গায় যাবে ক্লোরিন তাই না তাহলে এখানে কী তৈরি হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল এক জায়গায় হাইড্রোজেন এক জায়গায় ক্লোরিন গেল মুখস্থ কিন্তু করতে হয় না তুমি যদি এটার সাথে সি এইচ টু সি এইচ টু পানি নো পানিকে আমি একটু ডিপ্লোমেটিকভাবে লিখি ডিপ্লোমেটিকভাবে বুঝছো ডিপ্লোমেটিক এইচ এবং ও এইচ নর্মালি তোমরা এইচ টুও লিখে এখন এই যে এক জায়গায় যাবে এইচ এক জায়গায় যাবে ও এইচ তাহলে এখানে গেল এইচ এখানে গেল ও এইচ তার মানে এখানে কি তৈরি হবে সি এইচ থ্রি এবং সি এইচ টু ও এইচ দেখছো ইজি পিজি কিন্তু আমরা জানি যে পানি না সহজে বিয়োজিত হয় না পানি সহজে ভাঙে না তুমি যে এক জায়গায় এইচ পাঠাবা এক জায়গায় যে ও এইচ পাঠাবা তার আগে তো পানিকে ভাঙতে হবে তার আগে পানিতে ভাঙতে হবে মানে হচ্ছে এইখানে তোমাকে কি নিতে হবে সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডের কাজ আর কিচ্ছু না ওর কাজ হচ্ছে পানিকে ভাঙা আর কোনো কাজ নেই ওর আবারও বলে সালফিউরিক অ্যাসিডের কাজ পানিকে ভাঙা সালফিউরিক অ্যাসিডের এখানে অন্য কোনো কাজ নেই তাহলে অ্যালকিন অ্যাডিশন বিক্রিয়া দেখায় আমি হাইড্রোজেন অ্যাডিশন করতে পারি এই সেলকে অ্যাডিশন করতে পারি আমি পানিকে অ্যাডিশন করতে পারি তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো ভেঙে এক জায়গায় যাবে একটা আরেক জায়গায় যাবে আরেকটা দ্যাটস কল দ্য অ্যাডিশন রিয়েকশন অফ অ্যালকিন যেমন ধরো হচ্ছে এই যে ফসফরিক অ্যাসিডের প্রভাবে উপস্থিতে ইথিন পানির বাষ্পের সাথে উচ্চ তাপ এবং উচ্চ চাপে বিক্রিয়া করে ইথানল উৎপন্ন করে যে এটা আমি সালফিউরিক অ্যাসিড দেখাইছি ওরা ফসফরিক অ্যাসিড দেখাইছে একই কথা ওই অ্যাসিড নেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পানিটাকে বিয়োজিত করা এটা আমরা দেখে ফেললাম তারপরে হচ্ছে ওই যে তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম এটা তুমি যদি অ্যাকোয়াস নাও অ্যালকোহল পাবা তুমি যদি অ্যালকোহলিও নাও তখন আবার অ্যালকিন পাবা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ওই যে বলছিলাম মাতাল করে দিবা মাতালের মতো যা ইচ্ছা তাই তৈরি হবে তারপর হচ্ছে ধরো তুমি যদি ব্রোমিন নো অ্যাডিশন করো ভাই ওই সেম জিনিস কীরকম সেম জিনিস সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু তার সাথে ব্রোমিন নিচ্ছ বি আর টু আমি ব্রোমিনকে একটু এভাবে লিখি বি আর বি আর এই তো ওকে তুমি নাও ব্রোমিনকে এভাবে নাও নিলে কি হচ্ছে দেখো এই ব্রোমিনটা ভাঙবে ভেঙে একটা যাবে এই পাশে একটা যাবে এই পাশে তাই না তাহলে আলটিমেটলি কি তৈরি হচ্ছে সি এইচ টু বি আর আর এখানে কি তৈরি হয় সি এইচ টু বি আর এই দুটো তৈরি হলো এখন ব্রোমিনের নর্মাল কালার কি ন্যাচারাল কালার হচ্ছে লাল আর ই ডি আর এখানে তার ব্রোমিন ব্রোমিন থাকছে না এখানে কি হয়ে যাবে বর্ণহীন তৈরি হবে বর্ণহীন সেই বর্ণহীন তৈরি হয়ে যায় এটাকে আমরা কি বলতে পারি অ্যালকিন শনাক্তকারী বিক্রিয়া মানে অ্যালকিনের মধ্যে লাল ব্রোমিন দিবা দেখবা যে রং নাই হয়ে গেছে যদি রং নাই হয়ে যায় তখন সেখানে কি কাজ করে আমরা বলি এখানে কি আসছে এখানে হচ্ছে তোমার অ্যালকিন আছে এই হচ্ছে অ্যালকিন শনাক্তকরণ প্রথমটা আরেকটা শনাক্তকরণ আছে অ্যালকিনে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গেনের দ্বারা বিক্রিয়া সেটা আবার কি ভাইয়া সেটা হচ্ছে ধরো তোমার কাছে অ্যালকিন আছে সি এইচ টু সি এইচ টু এই যে হচ্ছে অ্যালকিন আছে এই অ্যালকিনকে তুমি নিবা হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর তার সাথে খার নিবা খাড়িও পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এখন এটা আসলে কি কাজ করে এই খাড়িও পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট জারক হিসেবে কাজ করে জারক হিসেবে কাজ করে মানে আসলে এরা আমাদেরকে জায়মান অক্সিজেনের সাপ্লাই দেয় কি বললাম যে এইটা আমাদেরকে কিসের সাপ্লাই দেয় জায়মান অক্সিজেনের সাপ্লাই দেয় তোমাদেরকে একটু জায়মান অক্সিজেনটা বলে দিই জায়মান অক্সিজেন কি জিনিস জায়মান এটাকে ইংলিশে বলা হয় নেসেন্ট এন এ এস সি ই এন টি নেসেন্ট অক্সিজেন নেসেন্ট মানে হচ্ছে মাত্র জন্ম হইছে সদ্য জন্ম প্রাপ্ত মানে নর্মালি তো অক্সিজেন ও টু হিসেবে থাকে তাই না 
কিন্তু কখনো যদি শুধু ও থাকে এটাকে বলা হয় পারমাণবিক অক্সিজেন অ্যাটমিক অক্সিজেন এবং তোমরা অনেক সময় এটা দিয়ে সিম্বলাইজ করো থার্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কি মিন করে জানো যে ও অনেক সক্রিয় ওরে ভাই আটকায় ধর যদি ওরে আটকায় না ধরিস ও কিন্তু দুনিয়া ভাঙে ফেলবে এরকম সো জায়মান শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিস মাত্র তৈরি হয়েছে মাত্র জন্ম হয়েছে মানে আমরা কিন্তু আসলে জায়মান অক্সিজেন নেই না বুঝছো আমরা নেই এরা এদেরকে নেই ওরা মিলে এটারে জন্ম দিছে জন্ম দিলে সাথে সাথে আবার এরা বিক্রিয়া করে মানে ওই সাথে সাথে উৎপন্ন হয়ে সাথে সাথেই ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে পারমাণবিক অক্সিজেন তাহলে জায়মান অক্সিজেনের ডেফিনেশন হচ্ছে সদ্য তৈরি হওয়া সদ্য তৈরি হওয়া পারমাণবিক অক্সিজেন সদ্য তৈরি হওয়া পারমাণবিক অক্সিজেনকে কি বলা হয় জায়মান অক্সিজেন আমরা নতুন করে নাম দিছি আর কি সদ্য তৈরি হওয়া পারমাণবিক অক্সিজেন এটাকে বলা হয় হচ্ছে জায়মান অক্সিজেন ওকে তো জায়মান অক্সিজেন আসলে কি করে জারণ করে এখন জৈব নর্মালি আমরা কি জানি নর্মালি আমরা জানি জারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন ছাড়ন জারণ মানে হচ্ছে জারণ সংখ্যা বাড়ন তাই না এটা আমরা নর্মালি জানি কিন্তু জৈব যৌগের জারণ মানে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বন্ধন তৈরি হওয়া আর কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ধন বা কার্বন কার্বন বন্ধন ভাঙা আবারও বলছি নর্মাল জারণ মানে ইলেকট্রন ছাড়ন নর্মাল জারণ মানে হচ্ছে জারণ সংখ্যা বাড়ন কিন্তু জৈব যৌগের জারণ মানে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বন্ধন তৈরি হবে বুঝছো এখন তুমি যদি ইথিনকে জারণ করো ইথিনকে যদি জারণ করো তাহলে কি ঘটনা ঘটে দেখো তো এই কার্বন ওই যে কার্বনের সাথে যে দুইটা বন্ধন ছিল সেই দুইটা বন্ধন ভেঙে দিয়ে সে একটা অক্সিজেনের সাথে বন্ধন তৈরি করলো ওই কার্বনও করলো ওই কার্বনও করলো কারণ কি তুমি ভাই জোর একটা জায়মান অক্সিজেন নিচ্ছে এটা খুবই সক্রিয় ও কার্বনকে বলো ভাই তুমি নিজের সাথে হ্যান্ডশেক করছো তোমাকে এখন ভাঙতেই হবে তুমি আমার সাথে যুক্ত হও আর কার্বনের সাথে তো দুইটা হাইড্রোজেন এখানেও আসছে মানে আগেও ছিল এখনও ছিল এখন এখানে তো অবশ্যই একটা কি আসবে হাইড্রোজেন তো আসবে কারণ অক্সিজেন তো একলা একলা থাকে না তাহলে বুঝতে পারছো যে অ্যালকিন জারিত হয়ে কি তৈরি করলো দুইটা অ্যাল মানে অ্যালকোহল তৈরি করলো এটাকে বলা হয় ইথিলিন গ্লাইকল ইথিলিন গ্লাইকল এই যে ইথিলিন গ্লাইকল এই পাশে রং ছিল পার্পল পার্পল মানে হচ্ছে হালকা বেগুনি আর এই পাশে রং হয়ে যায় বর্ণহীন তাহলে আমি এই হালকা বেগুনি থেকে বর্ণহীন হয়ে গেছে তার মানে এটা একটা কি বিক্রিয়া এটা একটা শনাক্তকারী বিক্রিয়া শনাক্তকরণ রিয়াকশান তাহলে অ্যালকিনের রিয়াকশানগুলো কি কি অ্যালকিন কি রিয়াকশান দেখায় অ্যালকিন অ্যাডিশান রিয়াকশান দেখায় তাই না অ্যাডিশান রিয়াকশান মানে তুমি ওর সাথে হাইড্রোজেন অ্যাড করতে পারো তুমি ওর সাথে এই সেল অ্যাড করতে পারো তুমি ওর সাথে পানি অ্যাড করতে পারো যা অ্যাড করো এই পেশে একটা ওই পেশে একটা অ্যাড হয়ে যাবে গেল এটা তারপরে দেখলাম অ্যালকিনের সাথে ব্রোমিন অ্যাড করলে বর্ণহীন রং হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে কি হয়ে যায় মানে হচ্ছে লাল রং বর্ণহীন হয়ে যায় বর্ণহীন হয়ে যায় মানে হচ্ছে এটা আমরা অ্যালকিন শনাক্ত করতে পারি এরপরে হচ্ছে অ্যালকিনের সাথে আমি যদি জায়মান অক্সিজেন দিই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে তার মানে হচ্ছে এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে ইথিলিন গ্লাইকল তৈরি হয় ইথিলিন গ্লাইকল তৈরি হয় মানে হচ্ছে এটা বর্ণহীন হয়ে যাবে পিঙ্ক রং তার মানে এখানে অ্যালকিন শনাক্ত করতে পারবো অ্যালকিনের লাস্ট রিয়াকশান পলিমারকরণ তৈরি করা পলিমারকরণ মানে হচ্ছে ধরো তোমার কাছে এইটা আছে সি এইচ টু সি এইচ টু এই যে এন সংখ্যক অ্যালকিন আছে এন সংখ্যক ইথিন আছে এই এন মিন করে হচ্ছে এতগুলো অণু আছে কিন্তু এগুলো হচ্ছে ছাড়া ছাড়া আছে এতগুলো আছে কিন্তু ছাড়া ছাড়া সো তুমি এখানে কি করবা তুমি এখানে প্রভাবক নিবা মানে অক্সিজেন নিবা তারপরে তুমি এখানে একশো এক হাজার এটিএম চাপ নিবা তুমি এখানে তাপমাত্রা নিবা দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই মাসখানের বন্ধনটা ভেঙে যাবে এর ফলে ভেঙে কি হয় দেখো সি এইচ এখানে সি এইচ এই যে মাসখানের বন্ধন যে ভাঙলো সেটা সে এই পাশে আরও অনেকের সঙ্গে যুক্ত হয় এই পাশে আরও অনেকের সঙ্গে যুক্ত হয় এই দুটো যোগের মধ্যে ডিফারেন্স কি এটা তো ইথিন এটা তো পলিথিন কাহিনী হচ্ছে এখানে কয়েকটা পয়েন্ট বলে দিই প্রথম পয়েন্ট এই এনটা আগে মিন করে এতগুলো অণু আছে কিন্তু ছাড়া ছাড়া এনটা ডান পাশে মিন করে এতগুলো অণু আছে কিন্তু যুক্ত অবস্থায় আমি ব্রাকেটের বাইরেও দাগতে ইচ্ছা করেই দিচ্ছি এই ব্রাকেটের বাইরে দাগ মিন করে যে এর এই পাশে অনেকে যুক্ত আছে ওর ওই পাশে অনেকে যুক্ত আছে সো এই যোগটা আসলে কেমন জানো এই যোগটা এরকম সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু 
CH2 माने एर कोनो शेष नहीं आ रखी तुम्हें कोई तो लिख बार की बुत शो सो तुम्हें एक हानो देखा है ते पड़ो वो ऊपर एक जो गोटा हो जाए कोथा ये जो गोटा हो शेइ कोथा शंके पे देखा नो जो नाम रहे रकम दूसरे दी देखा ही तलीथिन देखे की तोड़ी होला पॉलीथिन तोड़ी होला पॉलीथिन हमादेर नॉर्मल जीवन ओने क्या जला गे अमरा बाजार कोटे पॉलीथिन यूज़ कोडी अमरा होते हैं ओने जिसे शुम मोड़ो किशा पे पॉलीथिन यूज़ कोडी सो आशा कोडी एलके ने बॉम एलकिन भाई एर बाइरे एलके एलकिन ने कोनो किसी बुझार नहीं कोनो किसी जाना नहीं पोड़ी खाई कोनो किसी आंसर देवा चेष्टा करबो तो आज के ये दुखने ही था कुक भालो था कुछ शवाई अल्लाह फिर शवाई के